Přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky a dneska máme teda podle mého soudu naprosto speciální hosta, protože tady máme mistra světa. A se živým mistrem světa jsem se snad asi ještě nikdy nepotkal. A tohle je dokonce dvojnásobný mistr světa. Jmenuje se Libor Podmol, všichni ho dobře znáte, je to ve svém oboru veliká hvězda. Jsem moc rád, že za náma Libor do Prahy, jsme tentokrát v pražské prodejně Geneze, dorazil a budeme si povídat o něm, o jeho kariéře, o jeho životě, o jeho přáních, snech a tak prostě o něm, tak jak to v motoplká bývá zvykem. Tak si uvažte dobrý kafe, sedněte a koukejte se a doufám, že se budeme dobře bavit. Libore, ahoj. Moc rád tě vidím ahoj. tady u nás v motoplkách. Ahoj. 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 Prosím tě, díky, že jsi přijel za náma. Dě- Nemáš to daleko do té Prahy. Teda, děkuji, za pozvání. děkuji za pozvání. Uh, je to fakt hrozně příjemný, protože mistr světa tu teda opravdu nebyl. Já bych, žádný. bych mě netka opravil na začátku. Já jsem byl mistr světa jenom jednou, abych, 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 mě zase, abych to upravil na pravou míru. Ale mám třeba z toho mistrovství si tam 10 medailí, ty první tři mám 10. Tak ale jenom jednou. Ale jsem měl první. opravit zápis na Wikipedii, protože já jsem studoval Wikipedii a tam píšou, já to tady mám nachystaný, 2010-2015. Což super. Tak když Wikipedia říká, tak je to pravda. Tak to je pravda, jako. to je jasný. Ne. Jsem byl, asi, jsem byl jako hodněkrát druhý, asi pětkrát, šestkrát. No já jsem si chtěl právě, protože že ti skáču do řeči, ale budeš mluvit samozřejmě víc ty, ale já jsem si jako chtěl vypsat tvý úspěch, já nechal jsem to obrzob, že to nejde. Jako jo. Je to je, přátelé, to je takovýhle zápis, jako druhých, třetích míst, prostě mraky, ale mistr si je ta dvakrát, tak kterým roce vzihrál teda? 20, 20, 20, 20. tak no. já si škrkám 15. Ale, co ještě, myslím si, aspoň v tom sportu, který ty děláš, uh, přátelé, asi víte, že Libor Podmol je freestyleový motokrosař, říkám to správně, ano. nebo aspoň ano. tak je. Uh, tak nevím, myslím si, že je to možná ještě prestižnější vyhrát i X Games. Jo. Hmm. Slavné prestižní X Games a ty jsi vyhrál dvakrát podle Wikipedie. Hmm. Ano, to, to je pravda. pravda, to je jo. pravda. A byl si první neameričan, který to vyhrál. Ano, tak je pravda. Takže klobouk dolů, klobouk dolů, velká osobnost. Prosím tě, jako s každým naším hostem, začátky, jak se vlastně dostal k tomu, že jsi dneska mistr světa? Jaký to bylo, narodil se v Ostravě v roce 84, Aha. jsem připravený, Jasný. a co potom teda bylo, jak se dostal k motorkám? Ještě by já bych to tak doplnil, narodil se v Ostravě, 17-leté blondýnce a, 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 a motokrosovému závodníku. Já jsem se narodil do, mot, do moto rodiny, že jo? Můj, můj otec, Libor Podmol, byl reprezentant v Enduru hlavně. A, já si ho pamatuju, to já, v té dobu jsem byl já mladý kluk, takže si to pamatuju, ano. Mm, tak, tak, takový jsem měl štěstí, no, takže jsem, já jsem, když jsem jako vyrůstal, tak jsme jezdili po těch Endurových závodech. A, e, já jsem tam trávil dětství, dětství v depu, pamatuju si, když jsme u toho dětství, tak ještě uh, můj dobrý kamarád, mýho táty byl Oťasko Trba, Otakarko Trba, ten byl taky mistr světa v Enduru. A, tak, a on má synka malýho taky Oťase a my jsme tam pořád spolu blbli a třeba jsme si ro- rosekli jako nějakým mečováním těma kolíkama u tratě, jsem si uh, roztrh prst a pan doktor Kutáček, který byl tenkrát uh, nebo Syrůček snad byl v depu a rovnou mi zašívali zaživa prstem 400 jsem dostal v depu závodníku na nějakým jako mistrovství světa Enduro, tak já jsem tam hrál nejvíc ze všech. Tak to mám, takže takhle jsem vyrůstal a samozřejmě, když, když, jsem, když mi bylo 10, tak jsem dostal od, od Ježíška první motorku, byla to KTMka 50, my jsme bydleli, my jsme bydleli tady v Praze ve Vršovicích, protože vlastně když mi byl, já jsem se narodil v Rostravě, ale když by byl jeden, jeden rok, tak táta přesídlil pod Duklu Praha, mm-hmm. takže tady dostal vojenský byt, a takže moje máma šla za ním samozřejmě a, a začali jsme tady to, praž, tu pražský období naše. A když mi bylo 10, tak jsem dostal první motorku, byli jsme v šestém patře. Ty první dva roky jsem se na ní tak vozil. E, tak jako asi třikrát. To byla jaká do... motorka? To je jaká už jako by krosová? KTMka 50, no taková motokrosová na nějakých čtrnáctkách kolech, myslím, to, to bylo. Mm-hmm. A, a, a tak pr- jak otec byl taky profesionální závodník, takže úplně toho času hodně neměl. <coughs> takže já jsem moc na tom nejezdil, ale když mi bylo 12, tak už jsme tu motorku začali pořádně oprašovat a už nestála tolik na balkónu, ale jezdil jsem... Jezdil jsem čím dál více a začínalo mi to jít a pomalu jsem přiš, přešel 
do uh, závodit v klasickém motokrose. A uh, vlastně ty první úplně závody se jmenovaly pod Blanickým trojuhelníkem. Jo, to byl závod Vlašim Divišov Benešov na Kavčáku, v Benešově, ve Vlašimi, na Čechově a v Divišově na Trati. A tam, jsme se vlast, tam se i můj táta seznámil eh, s kuklíkama, s kterým pak eh, ve Vlašimi otevřeli první KTM prodejnu. Že jo? A, a teďka je takový vtipný, že, že já po těch letech mám můj tréninkový park v Benešově a moje máma bydlí v Divišově. Jo? Takže se to takhle po 20 letech na, navázal pod Blanický To se to vrátilo vlastně, že? No. A, no a tak jsem začal, a nějak do něj, takže jsem jezdil normálně motocross tady s, s, s klukama v okolí a pomalu jsme začali jezdit ty mistrovství republiky v motocrossu, osmdesátky. A, pak už to vypadalo fakt jako, že, že mám jako našlápnuto, myslím, že jsem byl druhý v mistráku v osmdesátkách, jezdili jsme ty imby a to. A všechno to vypadalo tak jakoby super, super dobře, až, ale že mi bylo 14, tak, tak jsem mi zabil o, o, tatík, tak to bylo všechno, se to všechno zamotalo a tak ten rok poté jsem moc na motorce ne, ne, Neseděl, ale díky právě mámě hlavně a pomoci přátel jsem se dostal zpátky na motorku a nějak se to utáhlo i finančně a pokračoval jsem vlastně v tom klasickém motokrosu do mých 18, 19. A taky už jsem, měl jsem i sponzory a už se ten motok, motokros tak jako jel sám, jako že jsme do něj nemuseli investovat, hlavně díky. Můžu do toho vstoupit hmm. občas? Já no bych určitě, nechal, určitě. Já se taky do toho zamletám. Kariéru, no, jako, no, no, no. <coughs> to je dobře, tatinek, tatinek se zabil v autě, ne na motorce, že? No, v autě. Kilometr od baráku, že jo? Když hmm. to výjda. Tak to, to jsou ty osoby někdy, no. Je to hmm. složité. Ale to samozřejmě byl šok, to je jasné pro rodinu a ale řekni mi, říkal, že začal jsme po roce zhruba pauzy si znovu se k té motorce vrátil a jezdil si a, a, a věnoval se s tomu víc a víc. Kdo tě vedl tady tím, tím obdobím života? Maminka nebo uh, tatínkovi kamarádi třeba? Nebo no. všichni nebo říkali, jo, tam má talent ten Libor, pojďme se mu věnovat, pojďme mu pomoct? Jo, to tak, uh, tak určitě otec za, zanechal dobrou stopu v srdcích ostatních, yes, yeah. takže měli takový pocit, že, že, mi, že mi mají nějak pomoc, ale, hla, ale hlavně to bylo asi dáno tím, že jak jsme byla ve Vlašimi se odevřela ta KTM, tak vlastně máma tam pořád po, pracovala i po tátově smrti a asi dal, další dva, tři roky, takže já jsem tam za ní docházel do práce, já jsem tam pak i pomáhal s motorkama a vlastně díky panu Kuklíkovi, který už taky není mezi náma, tak tak mi vlastně pomáhal s dílama a já jsem jim tam pomáhal něco šroubovat a on se staral vlastně, díky němu jsem vlastně ty roky potom závodil a, a můj posle nějaký, když mi bylo těch 19, tak pak už jsem ne, nejezdil za, za tady ve Vlašimi, ale byl jsem v týmu Joko, byl tam Petr Bartoš já a, a tak jsme objížděli ty mistráky, no, někdo nám půjčil motorky, nějak se to, nějak se to obrazilo, jezdili jsme o bytňákách, o bytňáků s mámou a, a po závodech, měl jsem, pak jsem e, si vzal k sobě i mechanika, protože ať, že máma taky musela pracovat a, a pak mi pomohla i taky hodně Jirka Jankovský, s kterým jsem jezdil motocross, který teďka má ten tým na mistrovství světa. A, a, ale pak přišel nějaký zlom ve 20, když mi ten klasický motocross... No nějak jsem začínal přičuchávat k freestyle motocrossu víc, protože se mi to líbilo na těch videích, že jo, a líbily se mi ty velký skoky a takový ten... Eh... No to, to jsem se chtěl zeptat, jezdíš motocross a najednou teda se objeví ten freestyle, odkud si ho znal, jenom z videí nebo, no, ale to nebo ještě, to ještě, z filmu nebo... Tak jenom, jenom víceméně z videí a začínal být druhář, ale to, ne, to nebylo tak, jako že bych v, v 19. začal free, uviděl freestyle poprvé a hned bych na to skočil. No. A když už jsem jezdil na té 80. v těch 14. 15. tak, jsme, tak, tak eh, po tréninku vždycky byla taková půl hodinka, kde se může člověk dělat legrácky na té motorce a tak jsme s klukama se přiháněli. Eh, kdo zvedne ruku, že já první roznožku, pak to byl, byl nějaký, nějaký trik. Pak na těch, na těch závodech, že jo, e, jsme tam měli ty, ty svoje náctileté faninky, jsme byli náctiletí jezdci, tak samozřejmě kdo udělal lepší jsem, tríček, tak se předváděli a tak, tak se to táhlo a já jsem si, já vždycky, když jsem závodil ten motocross, tak jsem tam na těch skokech tak rád mával lidem a tak mě to, ten, ten čas ve vzduchu mě prostě bavil 
nebo nutil k tomu, abych tam něco dělal, nejenom tak letěl, tak mě to přitahovalo. Mezi tím vlastně se freestyle motocross začal vyvíjet hlavně v Americe a, a, a Petr Kuchař ho začal dělat tady u, u nás jo, v 99. a já jsem vlastně v tom 90. Devátým se jelo první freestyle motocrossový event tady v Čechách, bylo to v Brně v Hale Rondo. Mm-hmm. Tam Edgar Toron, teraz Mike John, světové hvězdy najednou jezdili v, Ra- v Hale Rondo. Se dneska pamatuju, že jsme začínali nějak s tím, já už jsem jezdil motocross a společně s Martinem Korenem a Alešem Límanem jsme začínali to, to freestylování tak jakoby brát trošičku víc vážně. A Martin Koreň, který mu bylo teprve 17 tenkrát a neměl papíry na auto, tak mě měl vyzvednout doma a měli jsme jet do toho, do toho Brna. A ta, 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 ten, 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 ten se vykrosil taky v jedné zatáčce asi 300 metrů od baráku, tak jenom k nám čoukám nervózně, jdeme na, se podívat na první freestyle motocross, se, se, se celý natěšený, teď vidím, jak někdo běží po poli. Co to tam bylo dělat? Přiběhl kořínek, krvá, chrcel, tady já jsem si vybu. Tak konec jsem tam odjel sám, teda, protože pak přijel Standa Martinu v táta, ten ho tam hodil kolem baráku, že mu rozkopil sraní. A, a, takže já tak jsem byl poprvé freestyle motocross, jako v tom pravém, tom říkal jsem si, wow. A, a no, byl to ten takový ten wow efekt na tebe, jako že teda jo, tohle že to je tohle, tohle hustý, je co ti kluci jako dělají. A, a, a přitom mým vlastně závodní motokr, já jsem závodil Supercross a tam se jel vždycky soutěž, který jsem, která se jmenovala Superjump. A takže tý jsem, se, tý jsem se účastnil, tam si mě nějak všimnul Kuchta, že by... Už v tom Brně už si závodil? Ne, 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 ne v, když, když mi bylo nějakých od těch 17 do 19, jo, když jsem jako byl no. profesionální motokrosař, jako úplně zapálený, do, tak jsme jezdili závody mistrovství republiky, závody mistrovství Evropy. A potom z Avedemistry Zipulky v Supercrossu a v těch Supercrossech se žil vždycky super jump soutěž. Tak já jsem tam, jak jsem byl naučený z, z mládí ty e, psí kousky dělat, tak jsem se tam vždycky zapsal. A tam si mě všimnul právě Kuchta asi, že mám o to zájem. A jednoho dne mě posla, pozval k sobě do parku, ještě na, já jsem měl 125 jenom na motok rozdělenou KTM, tak jsme tam společně s Martinem Koreněm dojeli a tam jsem poprvé v životě vlastně skočil rampu. Nejdřív na 12 metrů tam byla jedna, pak tam byla taková velká na 23 metrů. Takový jakoby teď, že je to standardní skok. A kuk to byl takový opatrný, jako no, že možná radši ani ne, tenhle skok, ale tak jsem se byl, počkej, počkej, tak jak rychle na to jdeš, no, dvojka, vr, vr, vr. Říkám, no dobrý, já mám 125, tak já mám raz, dva, tři plný a budu tam taky, ne? Ale no, nějakou úplnou náhodou jsem udělal, jak jsem řekl, že jsem se chtěl samozřejmě asi jako vytáhnout před kuchtou, že jo, a tak. Ale naše, ten skok jsem skočil naprosto jako přesně, jako neuvěřitelnou náhodou, ale ten pocit, který mi to dalo, asi když jsem byl poprvé v životě takhle vysoko a takhle daleko jsem skočil, tak jsem z toho byl tak ne, naburcovanou energií, že říkám OK, tak freestyle motocross bude můj, eh, budu se věnovat zároveň motocrossu i freestyle motocrossu. Tady, tady ten skok, tenhle tady, ten skok, ta, ta, tady ten skok byl asi jako, že jsem si říkal, ach, oh, tenhle pocit hmm. chci, chci zažívat. A, ale, ale pořád jsem byl, že já jsem měl jsem sponzory na klasický motocross, jako už se, mi, už se mi to ježdění platilo samo, jsem tam jsem měl nějaký bonusy, takže jsem nemusel tolik otravovat mámu o peníze a už jsem měl jako rozeběhnutou motocrossovou kariéru, jezdili jsme mistrovství světa, i, ale, no, ale samozřejmě ty, ty sponzory na klasický motocross to začalo štvát, že jo, protože do mě investovali nějaký peníze a energii a já hrozilo, Docela, ve, do, docela, velký, docela velká šance, že se u toho freestyle motocrossu rozbiju samozřejmě a nebudu moci reprezentovat těch závodech, co po, mě, co po mě chtěli. Tak to se mi samozřejmě nelíbilo, tak jsem se trošičku tak vstekal. Potají jsem si udělal doma stejně ten skok a pomalu jsem, to, jsem si to tam tak trénoval, nějak tak potají. Ale eh, jak šla dál situace, tak jsem pocitoval, jako, že mě ten motocross nějak prostě už nějak mě tam z tu dobu přestalo to by jakoby bavit, ať už ta komunita přestalo mě bavit pořád to, nebo i to viděl jsem, jaká je ta finanční situace naše byla doma, že jestli to chce se posunout někam hodně dál, tak to, to asi, to asi, to asi nezvládneme a viděl jsem ten freestyle motocross, že člověkovi stačí jedna motorka jako a může si dělat opravdu to, co ho baví a nemyslet tak 
na, na ty finance třeba, ale řekl jsem si, no, tak dojel jsem tu sezónu, potom jsem si trénoval freestyle motocross, zúčastnil jsem se tady Gladiator Games, ještě jako plný motocrossař a blížil se, blížila se zima 2002, kde byl závod supercrossu v Rondu, kde jsem měl za právě Joko, Bonver a já jsem 125 a už jsem byl v takové jako fázi, že jsem si myslel, že už jsem pak rychlej. Tak jsem si říkal, no tak to nechme o osudu. Tak jsem říkal, no když, tak když tady to rondo vyhraju, tak tu, tu ty 125 tak půjdu, jakoby fakt, budu se zaměřit se na ten ne, motocross a dám freestyle motocross prostě ne, uzavřu, tak jak to po mně chtěli ti partnery, protože bez nich bych nezvládal závodit. A když ne, tak prostě osud chce, abych se věnoval freestylu. Já jsem evidentně nevyhrál a tak jsem to ještě ten po víkendu jsem to oznámil všem partnerům, že teda končím s klasickým motokrosem, že se, jestli mě budou chtít podporovat v tom freestylu, tak můžou, samozřejmě nikdo nechtěl, že jo, si myslel, že jsem Agor a že tady ten freestyle je stejně úplně k ničemu. Takže, takže to začalo, takže jsme začali na novo, neměl jsem žádný motorky, takže jsem poprosil mámu, to si dělal někde půjčku, chudá holka, kuchta mi domluvil slevu u Kawasaki, koupil jsem si dvě pade, uh, uřezal na ní pas, uh, plasty a začal dojíždět ke kuchtovi a měl jsem vizi toho, že prostě se budu živit freestyle motocrossem a tady to, tady to bude prostě. A ta šance tehdy už byla se tím živit tady jakoby na českém trhu? Nebo? Asi kuchta, no kuchta mi to tak vysvětlil, že, vysvětlil, že jo. A já ani nevím, ale... On se tím živil v tu dobu. On se tím živil v tu dobu. On jezdil exibice tady po Čechách no. i po Evropě, takže on mi říkal, že to tak půjde, já jsem v tom se nějak našel, ale asi třetí trénink, co bylo tak, nebo třeba možná už pátý, protože už jsem se učil trošičku těžší triky, tak, tak jsem se zlomil stejný kost otevřeně, že jo. Asi, a to bylo v březen nebo únor v Brně, tam v Hustopečích. A no, tak, jsem, tak jsem tam ležel, ležel, ležel na zemi, že jo. Teď ještě otevřeně jsme tam byli s kuchtou sami, ještě s jeho mechanikem. Teď přijel chudák jeden saniták, tak mi tam jak na paletě nakládali do té sanitky. To si taky pamatuju. A tak jsme jeli do nejedné nemocnice, tam nevěděli, co se mnou, a všude jsem si, všude jsem si dával nějaký an- antiboláky, vždycky jsem jim to zatajil, když jsme přijeli pak do, do Brna na to, tak už jsem si tam Teď povídal tam se všem. <laughs> Balil jsem tam se střičky, že jo, ko, ko, ko ze stehna venku, no. a nevadilo mi to. No ale samozřejmě mi to všichni dali sežrat, že jo, mi to říkali, freestyle motocross není pro tebe, proč jsi to vůbec jako chtěl dělat a tak, ale já jsem hnedka třetí den volal Kuchtovi, ať mi donese nějaký freestyle motocrossový časopisy a hned jsem to tam v, ne- v nemocnici i bustil a za čtyři měsíce jsem se z toho vy- vylízal a pak dal jsem se znovu do tréninku, začaly první exibice. Pro mě, se... Už já pospíchám, no. ale já skáču, já jsem se teďka přispěl, že skáču do takových jako historek, na který já jsem sám úplně vy... zapomněl skoro. Teď, no. tak to je ale to je, možná to, to nebude ne? celý dávat smysl. Ne, 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 zatím mě to, mě to vychází moc hezky. Jenom jsem se chtěl zeptat, tady teďka jenom takový mod, bod zvratu pro mě. Kuchta říká, že tě podporoval, když se tady ten úraz stal, tak on třeba řekl, hele, možná Libor se na to vyprdneme, nebo naopak řekl, hele, to se uzdraví, buď v pohodě a budeme jezdit dál. Jak on to viděl jako tvůj takový jakoby mentor? Kuchta kuch mi dones dva brufeny, když jsem tam ležel na zemi, to si pamatuju. Já kuchta, máš tam něco jako... na bolest. Jo, jo, na ty dva brufeny a to rozchodíš, no. to je dobrý. Jako je. Takže... Ne, ne, tak on viděl určitě nějaký můj potenciál, moji chuť a ono to bylo i, on taky byl rád, že, 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 že s ním někdo bude jezdit a on vlastně to tady, ona, to bylo v té době, bylo opravdu takový boom toho freestylu a proto, proto jako, že byl takový boom tenkrát, podle mě proto měl, proto ten vztah mezi klasickým motokrosem a freestyle motokrosem tenkrát jako by nebyl, nebyl nic moc, protože tam byla možná tak, byly takový to jako, no freestylers, ty se tam nemusí moc makat tu fyzičku, jenom si tam takhle párkrát zamávají, udělají ty triky, schrábnou prachy a, a jedou domů. A jsem rád, že už ta, že už ta situace se za ty léta změnila tak, že i, já myslím, že všichni freestyle motokrosy si, si jsou vědomí, jak moc musí motokrosař dřít k tomu, aby se někam dostal a myslím si, že už Všichni motokrosaři vědí, jak musí freestyle motokrosaři makat, aby se dostali, když to chtějí posunout někam dál, protože ty sporty už taky vypadají teďka úplně jinak než před těmi 15-20 lety, kdy no, jsem To je začínal. obrovská změna, to je jasné. 
No a když jsi, když jsi tady začínal tady s Kuchtou, tak ty triky, jak říkáš, se zúčil postupně, tak to byly jeho, mm. on tě vedl k tomu, nebo jsi vymýšlel už tehdy nějaký ne, ne, svý ne, variace? Ne, to nebo... bylo všechno na, nakoukaný z, z videí a uh, Kuchta, že jo, ten letěl do Ameriky, tam uh, se něco naučil, ale převážně to bylo ze sledování VHS, jak video kazet, jako Terrar firma, Krusty of the Demons a, uh, a tady ty Prostě kultovní bijáky jsem si pouštěl sedmkrát denně. A, 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 ale pak jsem to bral jako i, i, možná ten, i možná to, že jsem si zlomil to stehno úplně na začátku a, a vlastně chtěl naopak všem ukázat, že nemají pravdu, že tohle není pro mě. To je silná motivace. Mě, mě, mě to tak jako by dostalo, že jsem to opravdu začal jako brát velice vážně ten sport, k tomu tak přistupovat. To k tréninku. Tady po tom prvním tréninku. Uh, promiň, po tomhle no. prvním úraze. No, tak jako já, jsem, já si pamatuju, že já jsem tam já jsem byl mladý kluk. Mě, oni ještě mě zavřeli do té nemocnice jo, a zrovna byla nějaká infekce, nebyla zrovna korona, jo, nějaká jiná chřipková, takže za mnou nikdo nesměl. Tak, já, tak já, mě tam bylo smutno, si pamatuju bez mámy, ale co, co, což o tom, ona to nějak zvládala tak jako, že prostě to, co chci já, tak to je pro mě správný. Jako takhle, má příz, takhle má přístupy do teďka, teďka jezdí i bratr, že jo, skáče a, a ona to dává, tak má moje, má moje ostravanda. No tak jo, tak se teďka vylečil z té zlomeniny a co bylo dál? Jo, no, no a pak, pak, už, pak, už, pak už se to začalo, protože já jsem opravdu plánoval vlastně že byl půdu, trénink, 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 kuchta by mi dohazoval ty první exibice a takhle by to šlo. Ono se to o půl roku všechno posunulo, ale v létě už jsem vlastně zdravý, začal jsem jezdit první exibičky, začal jsem si trošku tím přivy, přivydělávat a, a takže se ten trénink a všechno mohlo platit. No a pomalu, uh, pomalu jsem začínal zúčastňovat nějakých menších závodů třeba, až potom v nějakých v roce 2005 jsme s Martinem Koreněm se začali zúčastňovat kvalifikací na mistrovství světa, což bylo takové stěžení. Oni vlastně vždycky den před tím závodem mistrovství světa eh, otevřeli tu arénu pro amatéry nebo pro méně eh, výkonný jezdce a ti první dva dostali divokou kartu a mohli se zúčastnit toho závodu mistrovství světa. Takže takhle jsem se v roce 2006 jako prokousal do většiny těch eventů, protože jsem většinou ty kvalifikace vyhrál. No a od roku 2006-2007 už jsem pravidelně jezdil mistrovství světa celý rok až, vlastně až do Loňska a, a, a to mi dalo vlastně, v, no to mě, to mě živilo jako. A... No, když se v roce 2006 dostaneš do toho seriálu mistrovství světa, to znamená hodně cestování, hodně nákladů, kdo to, kdo to tehdy financoval? Byla tam Máme... nějaká podpora, nebo, nebo maminka, nebo měl jsi už sponzory tehdy nějaký našel z někoho? No, měl sponzory jsem měl, ale ty počívali, takže mi dali třeba tři mikiny. <laughs> a, a, takže, takže to nebyly žádný finanční a ten free motocross to tenkrát nešlo, ani jsem neměl, že jo. Ani vlastně nebylo, co si budeme povídat, jako úplně proč, jako přeci jenom jsem byl uh, takový uh, začátečník. Neměl jsem nějakou fanouškovskou Hanouškovskou tu, ale, ale na free samotokrosu je dobrý, což, je jako úplně, což spasuje ten sport, že na rozdíl od všech ostatních sportů, kde jezdec přijde a zaplatí peníze za to, že si může zazávodit, jako je to klasický motokros, MotoGP, všechny, tak ve freestyle motokrosu ti zaplatí cestu, a ještě když se dobře umístíš, tak dostaneš zaplaceno. To pořadatel dělá? Nebo... Pořadatel jo. dělá. Aha. Takže díky tomu vlastně já jsem, takže cesta byla zaplacená, hotel, hotel byl zaplacený na, na eventu, takže já jsem taková přijel a podle toho, jak jsem se umístil, tak jsem si viděl, uh, jo, nevím, kolik to bylo tenkrát, jako třeba tisíc euro, když se zadařilo, jako, no, ale mě to v tu dobu stačilo. No a tak jsi se z tom roce 6 teda vlastně dostal do tohohle cirkusu většího. Hmm. A v roce 10 je z tebe mistr světa, jako, co, co se za tu dobu odehrálo, jaký to bylo? Jako, no, když viděl potom ty svoje vzory, vlastně si to dobře chápu, ty sledoval ty videa tak, a učil se od těch kluků, s kterými se teďka závodil, ne? potkávali se, se vlastně vedle sebe a bylo to takový, opadlo ti taková ten respekt k ním, nebo, nebo naopak se od nich víc a víc učil? Nebo... Ne, spíš jsem se víc a víc prostě učil a všichni jsme se posouvali. Ono je, ono je i jako tak zvláštní vtipný, že mě už, jako, už je mi 35, já se to furt pletu, já furt řád říkám, že je mi 36 let, to ještě mi 35, tak to ale je fajn, že vlastně ta světová špička freestyle motocrossu jo, je i teďka stejně stará jako, ma, jako já, ale před těma 
10 lety, nebo 15 lety, byla taky stejně stará jako já. Deseti, my, jsme jako, my jsme si to tak, to je taková generace nějaká naše a my, jsme, my se společně navštěvujeme, trénujeme, společně na těch závodech jsme jeli a společně se ti jezdci jako toho mistrovství světa s ním jako posouvali nahoru a ten ostatní svět s nimi nějak jako ztrácel trošičku kontakt. A díky tomu vlastně ta špička freestyle motocrossu poslední deset let vypadá jako dost stejně, pořád stejný mm. jména. Což nevím, jestli je dobře, jako sem tam tam přijde nějaký mladěch, ale, ale... A čím to je, že vy jste tak jako víc vyježdění a vyskákaní, nebo ti mladí mm. mají o to zájem, mladí kluci jsou takový fanoušci, jak ty do toho sportu, že přijdou a... Jo, to je třeba, to je, to je dobrá otázka, to jsem chtěl říct, že pro mě bylo mnohem, pro mě tenkrát bylo mnohem jednodušší podle mě začít s freestyle motocrossem s myšlenkou toho OK v tomhle budu dobrý, než je to pro kluk, kluky, který chtějí začít teďka, protože eh, eh, já jsem měl na plagátu takovej trik, takový větší superman, hard attack, mimochodem ten, u kterého jsem si zlámil tu hnátu jako hnedka potom, a což je úplně totální bej, jako zákl, základní trik, jo. A já jsem si říkal, tak, až se jednou naučím tenhle trik, tak už mi to možná bude stačit, backflip s auto to já nikdy dělat nebudu, to je úplně jako mimo a to ani nechci. A začal jsem trénovat takhle, že tohle to je můj, a pak se začali dělat backflip, jak backflip, jak zvednu ruku to, a takhle jsme šli Pomalu. Teďka, když ti kluci chtějí začít, tak vidí, že jestli chceš, chceš být jako dobrý, tak bys tam měl sázet nějaký body variály, dvojitý salta, jako salta dopředu a ten risk je větší. No asi násobně větší. Dokonce. Násobně větší. Hmm. Finanční odměny za to nejsou větší, nebo možná jsou i menší, než bývaly. A tak to možná všechno trošičku... Uh, postrádá ten jakoby smysl. Tak počká, kdyby to tak bylo, tak potom s tou tvou generací těch vás, 35-tíků vlastně, jako by to skončí ten sport, nebo jak? No, nevím. Ne, <laughs> ne, tak jsou tam, jsou tam mladěši, ale eh, bohužel Freestyle Motocross je možná, protože byl, že by, že by tak jako na první pohled nebezpečný se nikdy nestal úplně hodně masovým sportem. To jsem se chtěl zeptat, jak je to vlastně velký sport? Motocross to mám představu, ale tohle to kolik, v kolika zemích nebo kolik lidí to dělá, kolik je světová špička? No, právě, že to je těžké. Já si myslím, že třeba, ale u, u nás se živí freestyle motocrossem, živí 10 lidí. Z toho, jako što já, bratr, pilník, eh, Matěj Česák, na nějaký, že, že i závodíme a jezdíme exibice. A pak si je třeba pět, pět kluků, kteří mají angažmá v cirkusech, v takových těch ex, z cirkusech extrémních sportů, jo, v Německu, flick, flak a tak. Eh, co, Což já si nemyslím, že v klasickém motokrosu se živí jako víc lidí, ale, ale jezdí ten klasický motokros u nás mnohem víc lidí než... Já nevím, kolik máme amatérů, protože podle mě freestyle motokros se velice těžko dělá jako amatérský hobby sport, protože je to přeci jenom nebezpečný a ono, když se ta rám padá na málo, a, tak to zase není zase taková jako... A kolik zábavu. třeba závodu toho seriálu mistrovství tady je? Rekord. Většinou tak bývá, bývalo 12 zastávek. A to je po celé země kouli? To je po celé země kouli nějak tak, no. A všude vyprodáno ostatní 10 000, ne, co vidíme všude, nebo? Záleží, jak kde, no. Sport. Většinou, hmm, většinou východní Evropa je na tom dobře. <laughs> tam chodí lidi na všechno asi. Ale ne, většinou Německo je taky super, že tam jsou tři zastávky ročně bývaly. A ta, Němci jsou parádní fanoušci, jako no, těm stačí dát pivo do ruky a pustit něco, co má rytmus a, a, ti, a ti jedou. A vždycky je to v hale, jako v nějaké velké nebo i Ne, byli jsme i... třeba i, jsou občas i venku, v Číně se jezdí venku, v Rusku se jezdí venku. Hmm. Ono je to samozřejmě příjemnější, ale je to obrovský, obrovský risk pro toho organizátora, protože nám, když fouká vítr nebo je hnusně, tak to prostě neobjezdíme. To, to je třeba rozdíl podle tím MotoGP nebo motokrosu, hmm. že ho ti můžou jet vždycky. My to máme těžký, jako my jsme jednou si pamatuju, i jsme byli právě v tom Rusku, kde tak zapršelo, že jsme prostě řekli. Ale vždycky je to na těch jezdcích, jestli se pojede nebo ne. Přijde, to rozhodnete. přijde jako organizátor, šíl, je to takhle, prostě já bych potřeboval, abyste jeli, a, ale samozřejmě je to na vás, když uvidíme, že prostě buď moc fouká a my řekneme ne, tak se nejde. Takže jsem se takhle jednou pršelo a byla nějaká bouřka, se nějak řekli jsme, že nepojedeme a teď to bylo v takovým tom ruským otevřeným jako kolose u nějakým a diváci zaplacený lístky a my jsme tam jako řekli, že prostě to nejde, že se omlouváme, no ať se začali bouřit blázni, no máš, že nás museli odstáhnout zadním, zadním vchodem do nějakého autobusu a odvezli nás na hotel, 
tam zahazičili házeč šutry po těch pokladnách, se jako bu, burti, já nevím, jestli nechtěli vrátit peníze nebo co mm-hmm. asi ti. Takže je to určitě freestyle motocross lepší dělaný bevnitř jako event, protože i pro nás tam jsou vždycky ideální podmínky, že ho nefouká vítr. Ale, ale pro mě osobně závody venku jsou prostě závody pod širým nebem. Tam se cítím dobře, to je tam, kde trénujeme. X Games se jezdí většinou venku, protože je to tak velký, že do, do haly se to nedá postavit. Až poslední vlastně dva roky se jezdíme v Minneapolis. A to je obrovský stadion, kde je několik fotbalových hřišť, takže tam postaví trať motokrosovou i, i pro kola, pro skateboardy. Takže se jezdí venku i vevnitř, ale je to prostě risk dělat výstavu motokrosový event venku. No. Když trénujete ten freestyle motokros, já třeba vím, že Aleš Valenta, když vlastně byl olympijský vítěz v tom, v tom akrobatickém lyžování, takže když trénuje nebo trénoval tyho skoky, tak to bylo tak, že skáče do vody, nebo v zimě mm-hmm. se skáče třeba do pěny. Jak vy to děláte? Ty, ty máš furt každý tady na motorce, nebo taky si to nejdřív jako nějak, nějak virtuálně nebo nějak ne, prostě natrénuješ? Tak jakoby velký zlom přišel s, s tím, s tím s foumpitama. To je taková ohrada plná molitanu a tam se skočí i s motorkou, pak se člověk nějak vy, vytáhne. To ohromně posunulo ten náš sport. Když, když se učil kuchta backflip, že jo, tak, tak skákal tak skákal do bazénu, jo? s motorkou se 125, což ještě nějaký někde videa, že tam skočili, teď to hodinu vylejvali. Vylej, vylej, pak druh, druhý skok zase hlavou dolů, teď se, teď se omráčil, že jo? málem se chudák utopil, protože zjistili, že musí rozbít tu hladinu vodní, když se ne, neporuší, jo, tak jasný. je to hrozná tak ráno. Tak to, Takže měl takový leno, potom, šel na, potom si udělal dopad z písku a z, ze sena, ze slámy, na to dával ty první pokusy. No ale když už jsem... A, a takhle se to dělalo dřív, jako na drsňáky, to, bylo, to, by, to byly klapáci. No potom v Americe začaly dělat tyhle ty ohrady s molitanem a, a všechno začalo být bezpečnější a jednodušší. A já jsem byl, myslím, že asi plný měl dřív fompy než já, ale já, já jsem si ho postavil na zahradě nějak tam kolem toho roku 2005-2006, vlíc jsem je hned na začátku a začal jsem tam a, trénovat a to byl ten fompy vlastně podle mě mi sp, jako spasil kariéru, protože já jsem byl ještě i takový jezdec, že jsem byl jeden z mála, který nikdy nedělal ty triky jako při trénincích. Já jsem si je vždycky doma prostě nahustil do toho molitanu, pak jsem přijel na event a prostě jsem si to nějak připravil v hlavě, měl jsem, viděl jsem, jak to mám udělat a, a poslal jsem to tam až prostě před lidma, no nikdy ne v tréninku, protože jsem si říkal, že když už sebou mám pleště, tak radši před lidma a rovnou si aspoň seberu ty price money nějaký za tu účast a můžu jít domů, aby se nějak jako už... Bez, úplně bez tréninku jste tam poslal? No, víc, jako jo. Pro mě to bylo při... Já jsem si to natrénoval doma do toho molitanu, ale samozřejmě vždycky je ta... Jejda, jsem tě tady drbal s mikrofonem. Uh, vždycky je ta rampa trošičku jinak. Ono se to může stát jako pro léka, že to jsou stejné rampy, ale i když mají stejný rádius, když je vyrábí stejný člověk, tak je tam vždycky nějaká nepatrnost, že člověk jezdec pozná, že dat, takže musí jinak trošičku škubat a chová se ten odraz jinak. Takže vždycky to bylo trošičku riskantní, ale uh, to byl takový můj. Styl. A to mě vlastně až teďka, jak to říkáš, napadá, že vlastně ta rampa musí mít nějaký přesně daný profil asi, že? Uh-huh. Když na to mi trénujete, a tak pro vás pro všechny to musí být stejný. Není možný, že by pořadatel řekl tak a dneska jim to klukům jako trošku osolíme a, a dáme tam nějaký jiný úhly nebo delší nebo výšší. Ne, ne, nebo jsou, jsou nějaké jsou nějaký jako určitý, určitý pravidla, jsou, jsou určitý druhý ramp. Jsou, většinou je to 8 metrový rádius, že jo, ten je 8 metrový, ta je taková ta nakopá, a pak je 9 metrový rádius, tam se skáče na 25 metrů. Pak máme nějaký 11-metrový, ten máme na trojku, tam se skáče nějakých 35 metrů do dálky. A pak jsou superkikry, ty se zase dávají jenom na 10 až 15 metrů k tomu dopadu a ty vy, vykopávají hrozně do výšky. A dřívá věc jsme na nich dělali první backflipy, teďka už se převážně používají jenom na ty dvojitý salta. Bál se z někdy? Furt. Jako opravdu, bojíš se? No ne, třeba, když říkáš, že trénuješ do Molitanu a pak hmm. ten ostrý skok uděláš už na tom eventu. A tak, jsem, tak mě hned do toho napadlo, říkám, no a co když ti to v té hlavě zrovna nějak jako sepne, že, že se rozjíš na ten skok, ale řekneš si v poslední chvíli to, co když ne, jako, nebo tak stane se to, že tím pádem se to rozbije úplně všechno, že to, 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 to by se asi... Jako... Ta důvěra v sebe sama a v ten trénink musí být tak, tak jako dobrá, že člověk se to musí naučit, jako o tom to je, no, to, je, to, je, to, je, ten, to je to je jedna z těch věcí, co asi rozděluje to, 
to jsem měl plevelané, nebo jak se říká, prostě já jsem, já, já si, jsem si, řík, jsem si, nebo si, si říkám, hele, dělal jsi to 30 krát dobře za sebou do, do Molitanu. Byl úplný debil, kdyby to teďka před lidma udělal blbě, jako, když jde o všechno, víš, že to bude bolet. Takže e, prostě tam jako rád člověk stojí, že jo, projede si to úplně bod po bodu celou tu jízdu i s tím závěrečným trikem a, a pak prostě vypne hlavu a dělá. Děláš to jako automaticky, že ty nemůžeš dát víc plynu, méně plynu, to všechno na to má vliv nějaký, že jo, měl bys to jít vlastně jako rutině, ne? Tak chápu to správně? No, no e, tak... E, Samozřejmě, jsem mm. jako, že vždycky to je trošičku jinačí, protože jsme lidi, že jo, a ten plyn je to právě proto, když kumneš málo, tak tam musíš držet ten plyn, aby se zase roztočilo, když kumneš moc, tak zmačneš zadní brzdu a přibrzdíš tu rotaci, mm. když to dáš moc do strany, tak se tam zase nějak jinak vykloníš, ale tohleto, tyhle ty záchrany jako, se dají natrénovat naštěstí do toho molitanu, že člověk sebou nemusí mlátit na, na tvrdo a a, a díky tomu vlastně je ten spor, kde teďka je. No. A kdy, kdy jsi začal být lepší než Petr Kuchař? Po, po jaké hmm. dlouhé době? To, to je taky takový, jako no, být lepší, jak si člověk může. Tak vlastně na výsledcích je to Na, výsled, ne, jako, na výsledcích ne, je to ne, tak, závody. že no, Petr Kuchař nikdy nejezdil závody, takže on je v to, tam, tak je to tím, 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 Vlastně on, on když jezdil, tak mistrovství světa začalo až někdy v roce 2006, myslím, nebo pět, tak, takhle to byly nějak ty zač, předtím to bylo neoficiální. A e, nikdy se těchto závodů jako nezúčastnil, on chtěl být vždycky takový exibiční jezdec. E, jezdil si ty svoje tour tady po Čechách a byl vlastně i, když byl jeden, on byl první Evropan, který udělal backflip na motorce, takže samozřejmě ty pozvánky na, na superkrosy, kde exibičně skákal do saltu, za jich bylo hodně. A, a tohle to byl, Kuchta se tím vždycky chtěl bavit už tím sportem a nechtěl, nechtěl závodit, protože... Už měl od závodí, no dost tom klasickým No jasně, tak on to najezdil hromadu. No a prosím tě, 2010, mistr světa, jak jsem to tady na začátku popletl, hmm. přidal jsem ti ještě jeden titul, tak ten, ten teda ten pravej těch 2010, Nejby. jaký to bylo, jako přijedná mi si světa? Tak ono to je, ono to je, že je celá sezóna, no, takže já jsem, ono to bylo zaj, zajímavý, jako, já jsem si v půlce sezóny zlomil kliční kost, že jo, na jednom závodě, co se jmenoval Red Bull X-Fighters, to byla taková velká série pod Red Bullu, tak já jsem tam přijel, vlastně já jsem vedl mistrovství světa, bylo po nějakých čtyřech, pěti závodech si myslím. A přijel jsem na ten Lake Fighters, byl jsem jako už fakt jako dost ve formě a v tom na, na X Fighters, a to se mi nepovedlo do, do nikdy, oni je pak zrušili, jo. Ale já jsem na X Fighters, jsou jediný závody v Freestyle kde jsem nikdy neurval žádnou trofej, jo. Mm-hmm. A, a vždycky jsem hrozně chtěl a vždycky jsem nějak vypadl, nebo nějaká chyba, nebo se mě rozhočí po, po, po to. Tak říká, no tak dobrý, tak teďka. Teď jsem byl jako na tom, na tom pě a byla kvalifikace a tam byli rozhodčí, seděli a já jsem jim chtěl, jako, že začnu tu moji jízdu energicky, tak jsem se rozjel ráz, dva, tři, čtyři a že to mám na přední a pojedu po předním. Zlomená klička otevřeně a já jsem do toho. Říkám, ty jo, tak skoro, skoro náklu, ná, náhod, jako jsme ten rok 2010, jsem poprvé vyjel do Ameriky a začali jsme natáčet náš film Zítra bude líp, takže tam to je i je zaznamenaný. Ale jak jsem se z toho vylízal, pak jsem tu ztrátu dohnal a nakonec byl poslední závod v Brazílii a ten jsem vyhrál a celkově to dalo taky na výhru. Do toho bylo úplně super, že jsme přitom ještě natáčeli vlastně ten film, takže jsme to měli i tak zdokumentovaný. Proto si podle mě toho tolik pamatuju z toho roku, jo? <laughs> protože, protože to, to je, to je zaznamenané. A, a z toho filmu mám taky, jsem měl obrovskou radost. A, a, že dostali jsme, to byl jeden z mála, jsme dostali i český holva, jo, Sošku, za, za to, za no, no, tak, k tomu se dostaneme, k tomu se dostaneme, tak, se dostaneme to no, se takže, takže, takže tenhle film i na všechno tak náhodou se dělo, ten film se začal dělat tak, že jsme jeli na tři, promiň, jo, už zase <coughs> promiň, <jeli. coughs> film pře- za chvilku, film za ještě chvilku. Řekni, teď zvyhrál to místo světa, řekni mi, co se změnilo v tom životě, je to tak, že prostě najednou máš větší respekt, sponzoři z Ameriky tam klepou na dveře, říkají, hele, my tě chcem podporovat, jo, zlep, ono, to, ono, ono, co se změnilo, ono už to začínalo vlastně ten, ten rok, rok předtím, kdy jsem začal jsem tam vyhrávat nějaký závod toho mistrovství světa, takže jsem dostal se pod americký Fox, nebo americký Rockstar, což je Energy Drink, což bylo pro mě zásadní. S tím přišel americký Fox, americké DC a vlastně konečně jsem dostával jsem 
i výplatu za to, že mám na sobě nějaký loga jako. a plus samozřejmě proplácení cest a, a nějaký bonusy a hlavně to, že jsem eh, mohl přijet do té Ameriky a měl jsem na motorku a, a mo- díky tomu, že jsem byl v nějakém týmu, tak jsem mohl trénovat u tohohle a u tohohle a byl jsem ten první Evropan z východní Evropy, který nás tady přijel takový exod na, na vštívy, takže mě poušel a mohl jsem trénovat s těma nejlepšíma a, a No, no, to bylo už opačně, ne? oni mohli trénovat s tebou, kde ty jsi byl mistr světa. No, uh, to, to jsem byl až potom, ale stejně ten sport jako náš, aby jsme to uberli úplně na pravou míru, uh, se vznikl v Americe, jo, a pořád tam byla taková ta meka, teďka už bohužel od nějak, pak to šlo s nima z kopce, jo, teďka uh, jenom abych to dal na, takhle, ukázal třeba X Games v roce 2008, nebo 7, nebo 9, jo, bylo ve freestyle motocrossu bylo devět Američanů, jeden Evropan, jeden Australan. X Games 2019-18, čtyři Evropaní, čtyři Australani, jeden Američan. Mm-hmm. A plus nějaký Japonec třeba. Takže to, to, bohužel freestyle motocross v Americe nějak jako ztratil. Uh, uh, na tom, že se začal víc jezdit tam hobby, jako, ale, ale ti, ti profíci nějak ztratili tu chuť e, závodit a proto třeba žádný Amík nikdy nebyl mistrem světa v tom fimáckém, ale oni radši si trénovali a, a, a jeli na X Games. Jo. X Games se jedou jednou za rok jenom a jsou pro Američany jako všechno. E, stejně tak jako víceméně podobný přirovnání k motokrosu. Závodní mistrovství světa. E, asi úplně pro Američany jako zásadní nejsou, že jo, nikdo se tam na to moc nekouká, ani to moc jako nestadion nevědí, mm-hmm. ale pak mají jejich jako americký mistrák a, a všichni se tam to na to koukají. Takže, takže stejně tak je to East Games, takže Američani se soustředili na tyhle East Games závody a tady to mistrovství světa se tak nezúčastňovali, což byl taky jeden z důvodů, určitě proč jsem vyhrál ten svět, že? ale um, No, no, takže změna asi, života to byla? Jakoby, tak, změna tak, života to byla úplně, že tak mě bylo 25, já jsem, my jsme vy, vyprodávali arény, party byly divoké a, a já jsem na konci roku stál v Brazílii, že jo, s tou plackou, fimáckou, zlatou a, a bylo to fajn, jako no. Říkal jsem si, ty brdě, tak, tak asi něco dělám dobře teda možná, no. A i ten, že jo, když ten, ty, to možná i tak stmeluje ty vztahy v těch freestyle motokrosařů, protože když bych byl v nějakém týmu motokrosovým, jako jo, tak tam mám kolem sebe 7, 8 nebo 10 lidí z týmu, manažera, mechaniky, dva tady ty. Ale tady na freestyle motokrosu tam jsem buď, většinou jsem tam byl sám, anebo jsem si vzal mechanika, když se mnou chtěl uh, jedat, nevím, jestli jsem v tu dobu už měl mechanika. Ale začnou se, že tam sám a všechny ty tvoje emoce, pozitivní a už negativní, tak sdílíš vždycky s těma jezdcema. A proto možná jsou ty naše vztahy takový, jaký jsou a, a, a takový ten jako... Já nevím, no. Že, jaký si to člověk udělá, takový to má u nás. Jako, no. A ještě pořád paříte, nebo už doba paření a, já už a takové pohody skončila? Kdo by, kdo by... No ne, ale myslím v tom, v tom světě toho. Ne, je to, jako krosu. zmenšilo se to všechno. Míň. Jako... Míň. 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 Tím, že jste zestáli, anebo že je to víc jako náročný ne, a profesionálnější? Ne, ne samozřejmě. Čím to je? Před závodama se nikdy jako nekalilo, ani už tenkrát, nebo aspoň já někdo mohl, ale pak ty výsledky na to nikdy ne, 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 nebyly, ale v tom jsem jako, myslím si, že nikdo si to nelajznul z těch nás, co, jezdíme, co jsme jezdili špičku, aby, si, aby šel jako večer před eventem do baru. Na druhou stranku, po závodě jsme tam zůstávali kolikrát i den navíc, jo, protože uh, v stejném leten, jsme letěli pak většinou všichni jedním letem zpátky a byla to taková banda prostě 10-12 jezdců, který jezdí mistrovství světa a stráví spolu většinu, většinu toho roka. Teďka už se prostě to tak nekalí, no. už je to, je to, samozřejmě ten sport se hrozně změnil, jo. já jsem dřív, já jsem jezdil v kráťasích a v krátkém tričku a Potom jsem se dostal rok Star Fox, takže už jsem začínal vypadat jak prostě reklamní plocha. A hrozně se to všechno zprofe- zprofesionalizovalo, že pomaličku a jistě se vytrácela, vytrácela z toho freestyle motocrossu nějak taková ta prostě 
ta sranda, no, že to bylo fakt dost, že už to je poslední dobou dost jako o stresu, protože aby se něco, aby se tam dostal někam dopředu, tak musíš jet na hraně a, a to je vždycky o nervy prostě, no, takže člověk z toho nespí den předem, jako se potí před závodem a pořád, protože e, i když ten... Jako, že si víc uvědomuješ to riziko, do kterého jdeš, anebo, nebo spíš to zodpovědnost za to, za ten výsledek a za to, že máš toho sponzora a, a že tě to živí, nebo já nevím, mm. čím to je ten tlak? No, tak já jsem jako nikdy neměl strach z toho, že bych si mohl něco udělat, asi, ale, ale nějaký strach z toho, nebo že bych zklamal sám sebe, nebo když už držu na něčem takových měsíců, makám takhle ráno, stávám, cvičím, trénuju, topím se tak molitanu, pak přijedu po těch měsících na ten závod a když to tam prostě nenasázím, tak pro mě by to byla několika měsíční ztráta času, takže, eh, takže jsem to tam prostě nasázel. No. Protože nebyla jiná cesta. Jako. No a takže jsi teď mistr světa v roce 20 a teďka vlastně asi se začal soustředit hodně na ty X Games, ne? Tam si chtěl Chtěl jsem, já jsem se vlastně ve 20 jsem, jsem byl poprvé v Americe a potom jsem tam žil dvě zimy. A, no, t- a pak třetí už jenom na chvilku, protože jsem, jsem se tam chtěl s nima prostě potkávat, že jo? Tak tam jsou všichni sponzoři, jezdci, takže tam byla. A začal jsem jezdit nějaký americký závody, jako byla Dew Tour, LG Tour a pak... A, ale zároveň jsem pořád byl v tom mistrovství světa, že jo, jedenáct, to jsem nějak prokaučoval ten rok, to si pamatuju, dvanáct jsem málem znova dal mistrovství, myslím, že jsem byl více mistr. A až, až vlastně, a pak dva, třináct, to bylo dva roky, co jsem bydl v Americe, ale nikdy mě, ani v jedenáct, ani když jsem byl mistr světa, tak mě nevzali na X Games, jo. Takhle to je v Americe, Byl mi mistr světa, ale se z Evropy Takže to bylo jako americká soutěž pro američany a hotovo, nebo? Ne, pro známý o postavy jako jo, těch takhle. sportů a já jsem měl pořád malý sledovací čísla, i když jsem byl mistr světa, ale až v roce 2013 právě se rozhodli, že X Games nebudou jenom jednou, ale budou, budou čtyřikrát a já už jsem měl i taky lepší, lepší jméno. A tak v 2013 jsem začal. Možná i díky dostal... tomu, že jste v Americe byl ty dva roky. No, určitě, že to určitě. určitě tam jako vylepšil imič. Určitě, určitě. Hmm. A takže v 2013 jsem dostal první poznámku, po, pozvánku a to se, to se jeli právě za stávky čtyři. Eh, Brazílie, Německo, Španělsko a Los Angeles. A úplně v té Brazílii jsem tam měl hlavně pro freestyle motocross, ale tam jsem byl čtvrtý ve freestyle motocrossu, velká trať, obrovská, jo. venku to bylo na takovém fotbalovém stadionu, a kolik skoků, 30 metrový skok, to je super závody, spousta, spousta lidí, diváků. A neurval jsem tu medaili, že jo, a potom tam byla disciplína step up, skok do výšky, přes to říkám, no ježiši, to, to, to. A, no a máme tady volné místo, nechceš jako náhradníka to, říkám, tak jsem tady motorku mám, že jo, tak co, tak mi tam pište, to je jasný. No a nějak jsem tam byl jako jediný, že na dvě pary freestyle a nějakou úplnou náhodou jsem podle mě urval třetí jako flag, že jo, takže jsem dostal medaily. Když máš medaily, tak máš automatickou pozvánku na další závody mm. a, a už se to se mnou táhlo a já jsem pak v tom step upu vlastně urvával medaily každý, 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 každý rok. A hlavně v těch 2013, jako že jsem uvědal tu zlatou, to bylo v Německu, což byla taky taková jako náhoda. My jsme to tam dělali tak jako amatérsky, jsme tam dál, měnil jsem rozety na parkovišti venku jako před dodávkou a mít se tam měli fabrický ten nachystaný a já tam by starým bytu znaměnil ty a přemýšlel nad těma převodama, protože tam bylo bahnitý rozjezd, ale nějak to klaplo náhodou, takže to bylo super, že jo? a ještě se mi víc odevřely dveře, hlavně na té jako americké scéně. No a, a když jsem potom byl v LA a skákali jsme ve Staples Center, kde jsem se kdysi koukal jenom, jak se zjeli ty X Games kdysi dávno a jsem byl rok předtím se podívat i na, když hráli Lakers proti, nevím, ani tak jsem říkal, teď jsem tam stál, skákali jsme 14 metrů do vejšky a plná hala a urval jsem tu Los Angeleskou placku, tak jsem si říkal, tak tam jsem jako ukázal tím mamíkům, jako že už tam jako mezi, mezi ně patřím a, a, a od té doby se tam jezdím už. Pořád. Až loni jsem vynechal, že jo. To je si respektovaná osoba už teďka, jo? Tam naprosto. Jo, tom, já si myslím, že i, i ten náš kolektiv je tak malý, jako že každý se, že, že. A já jsem. Já nemám problém s nikým. Jo, rozumím. To je, je vidět, že jsi komunikativní člověk. No a pro mě, změnili jsme ten film, že jo. Mm-hmm. Tomorrow will be better. Mm-hmm. 
a zítra bude lépe. Co to bylo za projekt, jak jsi k tomu přišel a, a jak jsi dostal k českému lvu, protože to je fakt jako hmm. hezký příběh. No, bylo to Proč asi... jsi natáčel film? No, by, by, by. Byl, byl právě, byla ta sezona 2009, že jo, já už jsem tam byl jako takovej, já už jsem dostal ten, myslím si, že ten Fox a Rockstar, protože už asi tušili, že už tam budu nějak dobře na tom světě, a tak, tak jsem vyjel do, do Ameriky, poprvé v životě, že jo, já vykulený, říkám, tak musíme to nějak sfilmovat, aby jsme to mohli předat nějak sem, takže jsem sebou vzal, tak jsem v tu dobu se hodně kámošel s Martinem Přívratským a Danem Vojtěchem, a no, takže, takže jedou se mnou. Tak já jsem už v tu dobu jsem měl tady nějaký partner, který mi nám zaplatili letenky a to, takže jsme byli rádi a jeli jsme tam na, na, na měsíc. Pak jsme to prodloužili na dva měsíce, takže jsme spali v, jako různě po zemích, v Arizoně, u Phoenixu, u, u těch jezdců doma, jako úplně tak jako na pankáče, ale jezdili jsme na motorce skoro každý den a, a připravovali se vlastně na tu se, sezónu 20. A potom, když už jsme jeli domů z té Ameriky, tak, tak nás nějak napadlo, že když už to takhle hezky máme a rovnou jsem vyhrál i ten první závod světu, takže bychom to teda natáčeli celý rok, nevíme teda z čeho, a, ale nějak jsme to dotočili a pak to Martin dva roky střihal, barvil a, a v roce 2012... No, kdy, kdy, kdy se rozhodlo, nebo kdo to rozhodl? Hele, uděláme z toho celo večeráka. Myslím, že to byl Martin, Martina Přívratskýho nápad a já jsem mu řekl, tak jo, já jsem byl rád, že se mnou bude někdo jezdit po event, takže jo, a že budu mít na to památky. Byl jsme dneský dokument, jako přesně, se můžeš na starý no. kolena podívat, jak no. to bylo. Tak, tak, tak takhle to já beru, jako proto, proto, jsou i, proto píšu knihy, protože já bych i radši točil filmy, jako jo, akorát, že Jenom sám ne, prostě neuděláš a je to velice nákladný a velice, velice složitý. Knihu si napíšu sám, fotky splaším. Promiň, zase si přeskočil od filmu ke knize. Jo, ke knize jo. se dostanem, zkusme ještě jo, no, A jak se dostal k českým lvu? Jako to se no, tak jsme, někam, tak... nebo někdo to naobjevil? Nebo... No, tak jsme, jsme, my, jsme my jsme samozřejmě jeli, protože my jsme to ne, ne, nemohli jako dokončit ten film a já jsem v tu dobu taky nebyl nějak, jak... už se začínalo dařit, ale dař, začínalo se dařit tak, že jsem z, že, že už jsem neměl z, Starý Ducato, jo, ale koupil jsem si starý Vito a, a, a motorky samozřejmě a ty investice jsem spíš dával. E, i, taky jsme měli že jo, rodinu, bratr začínal nějak, takže nějak jsem mě to neměl, abych si říkal, ale já ten film zaplatím jako, a pak to nějak udělám. Takže my jsme se snažili e, hledat nějaký fondy nějaký nada, e, a, a, s, a takže jsme. Martin byl velice aktivní, nakonec se nám stejně nic nepodařilo sehnat, zapla- zaplať pán Bůh jako Valachum z, z Bonveru, kteří nás spla- spasili takovou poslední injekcí a mohli, mohlo se to do barvy dát, aspoň dát do kin. Vlastně díky tomu byla úplně první ta premiéra i ve Valašském mezřičí. A... No a potom samozřejmě jsme, ch- jsme se snažili, že jo? tak jsme to propagovali, my jsme jezdili po kinách, my jsme měli asi pět tisíc lidí v kinech, my jsme měli vždycky nadspaný kinosály, my jsme jim tam něco popovídali, pak jsme pustili film, to bylo úplně sup, to bylo úplně jako boží, jako. my jsme měli i plagáty takový krásný, vytištěný, jak jsme se tam podepisovali lidi všechno za nás. Všechno jste si dělali sami, nebo všechno. jste měli nějakou agenturu, nebo ne, všechno, se, všechno, všechno sami, že jo, tak Dan, Dan, Voj, Dan Vojtěch, to byl ten náš fotograf, který byl, byl s náma, ten potom nejezdil se mnou celý ty závody, ale byl převážně v té Americe a pak jsme dělali nějaký projekty. Tak ten dělal úplně nádherný fotky, že jo, a je úplně fajn, jak vlastně, já jsem tam začínal s freestyle motocrossem, v tom poprvé do Ameriky, Dan se začal, začínal fotit poprvé pořádně a Martin poprvé točit a dělat věci a teďka jsme po deseti letech a myslím, že Dan vyhrál celosvětovou tu soutěž o nejlepší sportovní fotku Red Bulláckou v Hongkongu dvakrát, jako celosvětovou fakt největší soutěž. Martin Přívratský točí reklamy s Jágrem jako na nějaký tyhle ty a já se pořád brblám s těma motorkama, takže je úplně super, jak vlastně tři mladí kluci, který byli jak vypulený ze všeho, super. jak ty a pořád a, a dokázali jsme to v těch našich odvětvích um, někam dotáhnout a můžeme se tím živit. Jako ke špice, to je jasný, všichni tři. A, no a, tak, a Martin, jo, hele, český lev, tak jsme se přihlásili do, do dokumentů a samozřejmě tam na nás koukali ti filmaři, jako ty filmy, že jo, ty dokumenty, i co tam byly, tak to byly rozpočty 40 milionů, takhle my jsme to splá- dokázali splácnout, myslím si, že za dva, tři, jako aby, aby to bylo, 
nějak tam daný, a, ale nějak, nějak, na, nějak, na, nějak, nějak si pamatuju, že, že tam nebyla úplná jako my nadšení z těch českých lovů z toho. Tak byla jedna kategorie, právě v dokumentu hlasovali diváci že jo, na Facebooku. A my jsme si řekli, tak, to je naše šance, protože ta porota bude. nám to nikdy nedá. Takže jsme zburcovali podle mě celý motos, nebo celý motosvět a takový ty kolorové fanoušky. A vlastně díky ním jsme dostali jako český holova jenom díky fanouškům. A díky tomu, že je to bavilo ta naše cesta. A tak to děláš celou dobu, děláš všechno pro fanoušky, ne v podstatě? No, ne, já to dělám pro sebe, oni se... <laughs> kolik, ne, máš, to... kolik máš uh, fanoušku na Facebooku? Pořád se tam prdle kolem těch 85 tisíc no, no, na Instagram. Ne, Ale ne, já jsem samozřejmě rád a oni mi to díky tomu jsme mohli postavit nějak, díky tomu, jako, že, že se mám tak, jak se mám. A samozřejmě je to i příjemný, i někdy je to nepříjemný, ale to záleží, co za člověka, kdo no. potká. <laughs> Promiň, ještě teďka to je knížce teda, takže hmm. máš film úspěšně zase, máš Český olva, v podstatě na co šáhneš, to ti jde. Super, no, takže Všechno se ti takže povede, a kdy ti napadlo nějak... napsat knížku, nebo co tě k tomu vedlo. Asi, Mimochodem, a... přátelé, já vám tady ukážu na kameru, takhle to je, to je druhý díl té knihy, ona ta první kniha se jmenuje stejně, akorát tam není ta dvojka, je tam samozřejmě bez čísla, tady je s dvojkou, protože je to druhý díl, to dá rozum. Libor nám ji tady dovezl, dostal jsem ji jako dárek, děkuju pěkně, děkuju pěkně. Nicméně dá se koupit kde? Na Dej. shopu, to je u, u, u nás vlastně na shopu máme podmolbradrs.com, po, pod tam prodáváme veškerý ty hadříky, které já vymýšlím a dělám a mám tam i, i knihy. A, a tý, první knížka byla taková, no takže jsme nějaký rok 2012, jo, konec roku, Udělali jsme tenhle film, Martin Přívrácký říká, už film nikdy, dokument, nikdy, dva roky života, peníze z toho nejsou, jako, ale... Um, tak říkám, no tak to, ale já bych si, pořád chci si ten život nějak zaznamenávat, že oni tady ty... Promiň, ještě mi napadlo k tomu filmu, budu si navážeme jenom tady mm-hmm. k tomu filmu a pustili jste ho potom i mimo Českou republiku? Jo, no, pořád je, jo, jo. A je dneska pořád jakoby někde v pohybu? Jo, myslím si, myslím, že je pořád na iTunes a dokon, dokonce jsme ho prodali i do Ameriky, takže byl v Severní Americe a v Kanadě tamnímu distributorovi, takže to byla taky nějaká několik tisícová jako injekce pro, za to, co jsme do toho strčili. A, a ten film podle mě v zahraničí vidělo možná víc lidí než u nás. Protože, no, protože přece jenom ten online koukání na filmu tam byl o kus dál než u nás jasně, v roce jasně, 2012. Jasně. Dobře, takže a. Martin řekl, že už nechce natáčet film. Nechce, já jsem si říkal, že potřebuji něco nějak se zaznamenávat. A samozřejmě ty Facebooky a Instagramy a YouTube. Jako YouTube, já jsem fajn, že tam to zůstává, ale podle mě tyhle ty Instagramy přístup to vždycky jako je boom, pšt, a za pár let potom neštěkne ani pes a Bůh ví, jestli pak někdo vypne internet za dva roky a, a, bude, a bude všechno pryč. Já mm. jsem říkal, potřebuju něco, abych mohl machrovat před těma vnoučatama, ne, jaký jsem byl kosík. Tak jsem říkal, no tak zkusím to rád knihu, to mě, mě, mě to i tak jako, když jsem to začal psát, tak mi to i tak nějak bavilo, naplňovalo. A, a jak jsem to dal do kupy a byla ta úspěšná jednička, no tak běhli pak rok, říkal, tak co, tak napíšu druhou a teďka píšu třetí. A... A to tak, jako se se rozhodl, sedl si z kestu a řekl, nebo počítači a řekl, no tak, tak jak to, to bylo teda, jo? Tak vlastně ty chodíš hodně na besedy, ne, myslím, baví, máš takovýhle rozhovory různý, jak teď s mnou a tak asi vlastně tam mohl dát i to, na co se vlastně lidi nejvíc ptali, ne? Tak si to tak nějak celý jako projekt no, ne, spíš, zajímá, spíš, nebo spíš ty... svý vzpomínky jako mm-hmm. pro sebe to psal, mm-hmm. pro ty vnoučata. Mm-hmm. Jo? Tam jsou spíš takové moje emoce, co já prožívám u toho, když jezdím kam, když jsme jeli, co se tam stalo, pak, pak když přijdu na nějaký zábavný příběh, co tam nějakého třeba jiného jezdce nebo nějaká situace, tak se začnu rozpovídám o té situaci a tak se to tam nějak proklíná, teda pro, prolíná. A, a tak, no, ten, samozřejmě jsem tam měl nějakou, do té v té jedničce je taková minulost, právě o tátovi, tam jsou nějaké fotky, s kým, s kým pocházím a pak je to v šesti měsících freestyle motokrosu, mých šest měsíců mého života, nějaký závod, jak to probíhal. A druhá vlastně, Abych to posunul dál, tak je to 12 měsíců freestyle motocrossu. Má to vlastně už ta první měla 200 strán, tady to má 440 a ještě jsem do ní vložil 26 videí přes QR kód. Takže já tam mluvím o nějakém jako mém crashi nebo o nějakém výletu nebo o nějakých závodech a oni si tam a člověk si pak může rovnou pustit video vlastně z toho eventu nebo z té kapitoly, aby, aby se úplně dostal. 
vlastně ten pocit, ten feeling z toho, jaký, jaký to A píšeš trojku, ta, ta bude o čem teda? Má cesta na Dakar se jmenuje. Má cesta na Dakar se jmenuje? Hmm. Ty jsi na cestě na Dakar? Mm-hmm. Už dlouho. <laughs> ale nikam Já vím, že tam byla dostala. teďka přestávka trošičku zdravotní, k tomu se asi dostaneme, ale... Mm. Vybore, ty jsi člověk jako mnoha, mnoha koníčků, mnoha zájmů, nebo koníčků, mnoha činností, takže vlastně máme za sebou film. Jsi mistr světa, vyhrál Six Games, natočil celovečerný film, napsal z dvě knihy, píšeš třetí. Uh, ale mezi tím jsme vynechali jedno velký téma, který lidi bude určitě zajímat, a to jsou tvoje úrazy. Speciálně mm. loňský rok. No. Co se, prosím tě, stalo? Máme za sebou zlomeno i stejno, klíčku a mezi tím dalších i z věcí, o kterých asi není potřeba no. mluvit, protože to k tomu patří, k tomu sportu. Já jsem to, vyšel, já jsem to, já jsem to průměroval tak na jedno zranění ročně. Jako, že někdy, se, někdy se zadařilo, že třeba dva roky nic a pak te, v jednom roce zase jsem si to vyžral. Ale většinou se, to byly takové kotníčky, kličky a takový jako menší záležitosti. A ten lidský úraz ten byl větší. No a oni jsem to zabil, no. <laughs> Takže to se, já jsem si říkal, já jsem se, já jsem se tak trošičku rouhal a možná proto jsem to dostal tak sežradné, protože když si třeba nějaký můj kámož něco zlomili jako blbě, že jo, a teď se se zlomeninou léčili víc než dva měsíce, tak já říkal, co se tam děláš, jako já se zlomím něco, za měsíc jezdím vždycky. A, a tak samozřejmě to nemění nic na tom, že už mi taky není 18, že, jo? že, ten, že to tělo funguje jinak. Ale nicméně e, jsem si to trošičku jako posral v loni. To taková velká životní změna nastal. Nemusel jsem, já jsem vlastně už na začátku roku 2019, což bylo loni, mojí e, e, sezóny, jsem řekl, že tohle bude moje poslední sezóna v freestyle motocrossu na mistrovství světa. A že se budu v tenhle rok připravovat i na Rally Dakar. A na konci 2020 e, odstartuju Rally Dakar. A a tak, protože už mi prostě, já jsem to mistrovství světa jezdil nějakých 13 let, jako já jsem tam, mám 10 medailí, že jo, z mistrovství světa, což jsem jakoby rád a je to super, ale jsou to prostě ty, ty placky, které mě neskutečně těší. To já jsem říkal i nedávno, to ještě se, ještě se vrátím k tomu tátovi, jo. Protože si pamatuju, do teďka, když jsme bydleli ještě v těch Vršovicích, tak on měl tam taky spoustu pohárů a tady toho a jsem se ho nějakého důvodu ale jako, no, která je jako nejdůležitější pro tebe, no, která, která je nejlepší ta medaile tady, nebo ten pohár, já jsem koukal na ty velký nabroušený. On tak vytáhl tam ze, ze zadu takovou malou bronzovou, tam bylo napsáno FIM, říká, no tohle je pro mě nejdůležitější. Jsem to v tu dobu vůbec nechápal, ale úplně stejně to mám teďka, že mám plný pokoj nějakých pohádů z různých malých závodů, nebo z těch jednotlivých závodů mistrovství se ta leta uh, FIMácká, placka je důležitá. A tak už mám všechny barvy, mám jich deset, jako um, tu mistrovství světa je taky dost, ty závody jsou dost hrozně podobný, i když se miné rok s rokem, tak člověk přidá jeden, dva triky, tam ubere, změní se nějaký rampy, ale jinak je to um, podobný lidi na eventech, podobný ty a mě už, už jsem si tak jakoby cítil, že, že už, toho, už toho asi bylo dost, aspoň tady v tom seriálu, protože já jsem, já jsem si plánoval, že budu jezdit X Games pořád, že na jeden závod ročně se takhle jako chci a dokážu představit, eh, připravit, ale to, ale to mistrovství světa, prostě to celoroční cirkus je prostě fakt, jako si člověk, se člověk nezajezdí, protože nám začíná sezóna v lednu a končí v prosinci. No, takže celý rok člověk jako se připravuje na nějaký ten. A díky tomu, že jsem ch- nějak z nějakého důvodu prostě poslední tři roky mě to prostě táhne na ten Dakar, ať už jestli to je tím, že to táta jako jezdil a nedojel a, a nebo že mám, že jsem taky že jo, závodník v hloubi a přeci jenom to freestyle motokrosování tam stejí nakonec pět týpků, který tomu podle mě rozumí stejně méně než já rozhodnou, jestli jsem byl první, druhý jsi nebo dobrý, nebo ne? a, Ale což jako bych jim křivdím, oni to jsou profíci, většinou bývalí jezdci, ale ale podle mě málo kdy závod, kde by aspoň jeden člověk nebyl na straně kvůli výsledku. Jo. Protože... Tak to je ve všem tady v těch sportech, kde se hmm. boduje, tak je to prostě těžké. No, takže. A, a i, díky tomu, i díky tomu, že jo, to i ten ve freestyle motocrossu, když jsme jezdili ty X Games, kde se, kde se bodovalo, tak si myslím, že jsem kolikrát to bylo na medaily. Akorát, že jako jsem měl českou vlajku a byl jsem kluk z východní Evropy, takže... To tam hraje roli asi, To tam že? hraje roli prostě, no. Samozřejmě pak, jak jsem tam byl víc s nima, tak jsem se tam víc, tak mě víc brali mezi sebe a bylo to, ale stejně tam nahoře sedí eh, ti, kteří mají 
třeba sympatie k nějakému jejich domácímu, jestli když je to jenom jeden závod za rok. Tak tam je u všech tady těch rozhovorů, jako to je krasobruslení, že jo, cokoliv, tance, na, nevím. No, Hle, a pro tebe je důležitější mistrovství světa, úspěch jako na mistrovství světa nebo X Games, to je pro tebe jako člověka. Jakoby prestižní. Vy teď mluvíš o tom, o tom, o tom chvimáckých medailích, jako že to je to, ten, to hlavní. No, jo, jo, jo. No. A to, a to samé. A X Games jsou taky medaile jenom. Já, já vím, ale jako co je víc? Jako, jo? To, mm, asi, v tom asi, světě, kde se pohybuješ. Asi těžko říct. Myslím si, že pro Evropany, uh, pro Evropany a tady pro nás je, jsou ty placky... Ptáš se asi, jaký to je pro mě, co, co je pro mě? No jasně. Já nevím. No, ale pro mě jako, pro mě, jako fanouška mistrovství je tady prostě vždycky mistrovství světa. No, jsem jo, to No. X Games jako beru, rozumím všemu, ale mistrovství světa je prostě mm. mistrovství světa. No. Taky tím jsem začal, že jsem tě předvedl, představil, jako mi, dokonce jsem ti ty to přidal. Ne, ale Protože jako... jsi Evropan, že jo? Ano, Kdyby já to tak byl, vním, a, a, Američani to mají takhle s X Kdy Games. Takže mm. uh, já vím, že bez těch medailí z mistrovství světa by nikdy nebyly ty medaily z X Games. Jako a pro mě má každ, uh, každá svoji hodnotu, ale přeci jenom X Games je jako byla... Meka freestyle motokrosu, tam, kde to všechno začalo, a je to jenom jeden závod ročně a kouká se na vás celá Amerika, protože jedete na ESPN. Um, jsou firmy, které vás za to dobře platí. A to u toho mistrovství zda freestyle motokrosu zas až tak, tak, tak propagovaný a velký mediálně závod nebyl. Takže, um, to je takový mě... jakoby super bowl. Jo, no, jo, jo. Jenom jednou prostě ročně jedna, jedna střela a však hlavně to jede, hlavně to jede živě, že jo? což je pro... Pro mě taky, pro mě to bylo úplně v šoku, že jo? když jsem tam přijel poprvé a nevěděl jsem, jak to funguje, tak si tam jedeš, připravuješ se na tu nejnebezpečnější jízdu ve tvém životě, jo? Sež, uch, zeď se tam něco to, protože udělá se to v hlavě a teď tam vidíš, že o půl minuty ti ukazuje týpek s těma, ty jede, už jsi tam už plně v tom tranzu a on, pět minut reklama. Ty jo. Jsi, jo no, no, už trochu, to už jako... počne, že jo? jo. A pak jede zase. A ty, uh, uh, tak jdem. Takže televizní jako živáky v závody, protože X Games jsou dělaný pro televizní diváky hlavně. Mm-hmm. A, a, takže to, pro mě je to všechno. Já jsem obrovský rád za tu zlatou, za ty, každou medaili z mistrovství světa, protože právě tomu, že jsem se nějak jako pokračoval v té naší rodinné tradici a máme tu fimáckou i z té mojí generace. A, a, a X Games, prostě jsem, to byly ty videa, na který jsem se koukal, tam to byly ty největší závody, na, na který jsem se i v životě nesnil, že se na ně dostanu, jako jo, a pak tam, pak tam stojím s nima, takže to takže bylo hezký, jsem chtěl se vrátím k těm urazům za chvilku, jak jo, jsem se na ale nebojte, nepřijde to to, přátelé, ale ještě jsem se chtěl zeptat, to, ten, jenom ať tomu rozumím, když skáčeš. Jo, a to jsem ještě chtěl říct, ještě do toho taky skočím, no. že díky tomu, že jsem začal skákat přes tu laťku, jo, ten skok do výšky, no. tak jsem podle mě u, začal urvávat tyhle, díky tomu jsem urval jako i Čech ty medaile, že jo, protože tam nejsou žádný rozhočí, tam je prostě laťka, kdo skočí tam, výš, tam, tam, tam je to jde. prostě změřitelný, že jo, jasně. Jo, že... A takže pro to, že mám sobě toho ještě jak z nějakého závodníka a nějak tak mě to tam táhlo na ty hry, mě se ještě, já měl představu, že pak jsem se tam byl podívat na tom Dakaru a tak, ale měl představu, že jedu teď po té poušti, teď tam úplně ta krajina nádherná to a to mě úplně hrozně jako přitahovalo a ještě závodit jako s těma, tak, nám, tak jsem si řekl, že Život je krátký, jako já nemůžu freestyle motokros dělat jakoby zase dál a dál a je, je na čase otevřít novou, novou kapitolu. A řekl jsem si, že 2019 prostě poslední je sezóna mistrovství světa freestyle motokrosu a začnu u toho jako už bušit ty relíčka a, a uvidíme. Vidím, se mi skočil do řeči, že teď potřebuji furt tu otázku a, a já bych rád mohl zapojit. Jako. Ta moje otázka, které jsem, na kterou jsem se ptal, že to mm-hmm. jsem jenom chtěl vědět, jak to vlastně funguje, když jedeš na mistrovství světa, skáčete, vy tam máte nějaký povinné triky, nebo je to, co mm-hmm. kdo předvede, hotové je to na každém z vás, čím mm-hmm. přijde, nebo jak to funguje? Jo, jo je, to, je to jenom na tobě. A ale na těch sam... pěti lidech, jak se jim to líbí a řeknou, jo, to no, Tak samozřejmě dobře. tam jsou nějaké pravidla, že nesmí být celá jízda z backflipových triků, protože ty jsou víc hodnocený než musí být v nějaký rovnováze, ty musíš za tu jízdu. Tam je vlastně pět lidí a dělá se obtížnost triků využití tratě, protože tam je hodně ram, musíš proskákat všechny, aby si měl hodně bodů. Pak je tam styl 
a taková energie a, a, a diváci. A každý má i, e, tady ty kategorie a jedou skok po skoku. Oni jedou skok po skoku, do toho mají takový počítač a docela to je už teď jako mm-hmm. vychytaný. Ale rozhodně nejsou žádný pravidla, ale my ještě víme, že musíme skočit ze všech ramp. Musíme udělat co nejvíc variací, ať už rotačních triků nebo normálních. A, a být jako, být šat samozřejmě smut, jako nedělat žádný trhajny, dopadat krásně ladně a, a pak je to tvoje. Pak je to toho s tím. Většinou vyhraje ten, kdo si to zaslouží. Jako to bych jako by nechtěl to většinou, nebo skoro vždycky jako je ta energie tak velká, že to ale pak, ale najdou se závody, že ty triky, jestli jsou jinakší, každý, to je proto, je to, jak jsi se mě ptal na začátku, kdy se začal být lepší než kuchta. Kuchta pořád udělá lepší vypne, že já i teďka, když si sedne na motorku, jo, podle jo, mě. Jo, uh, jo. Hrozně těžko pro mě, jako ten je lepší než ten, tenhle, to takhle prostě nefunguje, jako umíme jezdit na motorkách, bavíme se tím, pak jestli rozhodčí rozhodnou, že jednou si tak, jednou si tak, no budíš, my si stejně dáme pivo spolu, jako na, na tý after party. No a co se stalo ten lenský rok v tom Německu? Jo, no, takže já jsem, já jsem, já jsem vlastně, já jsem úplně uh, hnedka, já jsem byl 2018, jsem měl tu moji poslední, jsem, měl, jsem byl bronzový na světě ještě, to v Číně, poslední závod, tam jsem vzal ženu, poprvé do Číny, tak jedla ty jejich pouliční polívky a drápy, tak, to, tak jsme měli zážitek. A jsem přijel domů, nějak jsme se zbalili za dva dny, jsem na Strianku, na dva měsíce i s dětskama. A tam jsem tak jako, tam jak, jak jsem odpojený tady od toho světa, lidi mi nevolají a já neřeším uh, účtenky a uh, takový ty hovadiny běžného života, ale mám víc času nějak na přemýšlení. A tam mi to jako nějak docvaklo, jako že asi už toho bylo dost a že bych chtěl jako ještě něco si zkusit v tom rally nebo v těchto jiných disciplínách jako a chtěl bych v tom ještě něco dokázat. A už mě je 35 nebo 34 a už asi jakoby, taky musím zvažovat, nikdo tady, nebudu tady věčně. Takže když ne teď asi, tak už nikdy, protože už o tom mluvím jako dva roky. Takže jsem začal jednat, začal jsem schánit motorky, kontaktovat týmy už jako po mailech z té Sri Lanky, že to jako opravdu myslím vážně. Tady i nějaký ne, uh, uh, Pavel Kubíček, že jo, tady z Harley, tak ten se stal takovým mým mentorem a začal mě taky jako uh, pomáhat. Říkám, no tak super, takže jsem se naplánoval, že vždycky, když bude eh, před světem, půjdu trénovat eh, freestyle motocross, takhle jsem si to nějak eh, rozčvrtil, pak jsem si tam dal nějaký ty mercuga, rally a tohle, že to bych se věnoval rally tréninku, takhle až přes léto a pak před Dakarem to by byla hoňka, teda poslední závody mistrovství, jako kdyby mi šlo nějakou medaili a ještě jako bejt, abych byl eh, jako zdravej a ještě se připravoval na rally, tak to už by bylo trochu, ale to mi v tu chvíli nedocházelo. No takže já jsem se vrátil ze Sri Lanky, no, jsem tady nějaký exibice, odjel jsem do Španělska na měsíc a se rád do formy, před, před tím tím byl první svět v Berlíně, tam jsem byl třetí, super, pak nějaká ex- exibiční tour po Rakousku, kde se přihodilo to, já se tam to rozeberu trošičku a dostaneme se úplně k tý, já to nechám na rozebereme můj pád, protože na to se mě ptá spousta lidí, jakoby proč se to stalo, jo? tak je, Protože jsem to postral, <laughs> to je, to je, to je, to je, to je, to je hlavní, ale ne, že to bylo spoustu malinkých jakoby, věcí, které se pak jako sešly a já jsem si to měl uvědomit, ale bohužel neuvědomil. Takže a na, tí, a na tý tour po Rakousku Masters of Dirt, Vídeň, Graz, Klagenfurt, jsem měl takový pocit, že ta Husqvarna, já jsem přelezl lo, rok před tím na Husqvarnu, poprvé z Yamahy a Husqvarna se mi zdá, že tam prostě furt trochu chybí. Já bych tam dotočil ten flip pořádně hezky s velkým trikem, tak jsem se musel jako víc mačkat a ta motorka jako mi chyběla výkon. Takže po vzoru právě ostatních, kteří jezdí na KTMkách, asi tam dávají třístovky do té motorky. Říkám, no tak zkusíme na třístovku a opravdu ta motorka se chovala dost, dost podobně, jenom mi prostě vždycky na stejný plyn doletěla o dva metry dál. Takže na těch exibicích to bylo pro mě mnohem jednodušší a říkal jsem si, no to, tak asi už zůstanu na té třístovce. Ale na exibicích nedělám body variály, jo? což jsou, to je ta asi nejtěžší, když se prostě motorka letí rovně a člověk se na ní nějak, nějak prokroutí. To jsou ty nejtěžší, nejtechničtější driky. No ale pak byla exibice v Rakousku, víkend na to byl závod mistrovství světa, kde jsou ty rampy takový specifický, trochu víc naostřený, je tam ta, je tam ta trať. A já jsem věděl, že mám vlastně nějaký dva dny tréninku 
abych se rozhodnu, ujistil, jestli chci jet fakt na té třístovce, na který jsem teďka jezdil tři týdny exibice, anebo jestli se vrátím na tu dvě pary, na který jsem jezdil předtím 9 let a mám to jako, jo, a mám to jako najetý, ale já jsem říkal, No, tak dám si jeden den do toho molitanu, zkusím tyhle body variály na třístovce. Když to, když to třikrát za sebou dám dobře, prdím na to, nebudeme přehazovat motor, zr- 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 nám zase nechtělo úplně a, a, a pojedem tak. No tak jsem skočil, body variály, všechny tři dobrý, že jo, doma na zahradě, říkám, už byla středa, v pátek se jel ten Mnichov. Říkám, no tak dobrý, je to tam, to tam lítá. Akorát jsem dopadl vždycky o 2-3 metry dál, že jo. Ale v tom molitanu to člověk tak úplně neodhadne. Já jsem to viděl, že lítám dál na toho plynu a říkal jsem si, no dobrý, tak je tam pojedu pomaličku. Já jsem a nechal jsem tam 3 kilo a vyjeli jsme do, do Německa, do Mnichova. Všechno probíhalo standardně. Do toho jsem připravoval uh, docela velkou tiskovku tady na Mercedesu o tom, kde jsme právě měli uh, oznámit, že pojedu rally Dakar. Tady za, jsem byl domluvený s Ervínem Krajčovicem, po, po Ervínem, takový můj tým v jeho týmu s partnerama a tohle. Takže když jsme přijeli do Mnichova, jsem tam pořád řešil, jako, jak bude vypadat dres, kde jaký loga. I v den závodu jsem, jsem to řešil, což bralo trošičku prostě ten můj fokus. Jako, jako že hele, Libore, si na závodě mistrovství světa, ty vole, věnuj se tady tomu, jako jo. To je pro tak jsem, jak jsem to dělal. Ale já jsem pořád ještě něco tam takhle dělal. Takže jsem objel kvalifikat, už v tréninku, takhle, když jsem se najížděl, protože já ještě na ten body varial, jo, jezdím tak, že sedím na holku, držím se zadní rukou takový gumy, co tam je, a mám jenom plyn, takže nemám ruku na spojce, ani, ani na zadní brzdě, takže těžký si něco dělat. Mm-hmm. A jdeš takhle na tu rampu, pak v rampě dáš plný plyn, ona se zvedne na zadní kolo, já se, já se otočím, pak ji takhle pochytám a nalezu. Když jsem byl v tréninku, tak i z té nejdelší rampy, která byla na 24 metrů, z té třístovky, se musel jít výrazně pomalej, abych to úplně nepřepálil. A nemohl jsem dát ten plný plyn, na který jsem byl zvyklý, a protože na ty dvě pady to bylo jízdě. Jsem přijel, dal plný, tam mu to udělal wing, to otočil na les. No ale tohle, kdybych udělal na ty tři kile, tak přiletím až za dopatřka. No ty vole, tak hlavně v klídek, úplně pomalu. V tre- celé jako druhou polovinu tréninku já jsem jako strávil tím, že jsem se učil jezdit tak pomalu do té rampy, aby mě to, abych to nepřeletěl. No a zdálo se, že v pohodě říkal. No, Objel jsem kvalifikaci, v kvalifikaci nedělám body variality, ty si nechávám až na, na finále. V kvalifikaci jsem byl nějaký čtvrtý, třetí, kam no, tak finálová jízda, ale cítil jsem už celý den, že jsem prostě nějaký unavený, jako víš, že takový jako... Mm-hmm. Asi i z toho jako stresu, teď jsem se těšil na ten Dakar trochu v hlavě, nebo já nevím co, a říkal jsem si, pokud říkám, tak se musím fakt jako soustředit, byl, takže jsem vyjel do finále. Mám nějakých 10 triků, jo? já jsem to věděl, že mi není úplně nejlíp, takže jsem se soustředil na dýchání, nedělal jsem žádný extra pohyb, nemával jsem na diváky nic, jenom jsem prostě využíval všechnu energii. Až jsem dojel udechaný, popocený, my tam máme před tím posledním trikem nějaký 20 sekund na rozdýchání a pak ten poslední trik se počítá za dvojnásobný počet bodů, právě aby na konci všichni dávali ty nejlepší triky. No a tak se tam nějak posednu, řeknu si nějaké moje, moje slova, říkám, jdeme do toho a jedu. Blbec jsem si nevšiml z toho, že stavěči trati nebo promotoři posunuli tobogán na tu moji rampu asi o dva metry dozadu. Já když jsem se na ní najel a udělal jsem jakoby to samý, tak jsem se ocitnul asi tři metry před rampou v takové pozici, že jsem říkal, kurva, jedu moc rychle. A kde bych dal? A já potřebuji, aby ta motorka vyletěla na zadní kolo, jinak to prostě se, se nedá otočit. Takže jsem věděl, že a nemohl jsem zabrzdit, protože nemám nohu na brzdě, že jo, ani na spojce, takže by to bylo riskantní a ono to je docela ve fofru. Takže jsem věděl, že musím dát míň toho plynu a že, že tentokrát nemůžu udělat plný a jít do otočky, ale musím to nějak zavřít. No a jak jsem jel, tak jsem to tak udělal, zavřel jsem. A teď, jak už jsem takhle šel do toho, tak už jsem cítil, jak jsem to zavřel moc brzo, ten plyn, že motorka se převrací na, za, na přední kolo vlastně a jsem se jenom takhle otočil a viděl jsem, jak, jak jde do prdle, jak jsem ji za, zahodil. A, a tak klasicky jsem si říkal, no hlavně to dá na nohy a to jako odběhnu, protože já jsem spadnul takhle hodněkrát, ale eh, hrozně záleží na tom, jaká je hlína, že jo. A když je sypká nebo moc tvrdá, tak člověk sklouzne, když je sypká, tak se sklouzne, nebo i když je taková betonová, tak je lepší. Ale tady bylo taková úplně plastilína, prostě nějaká jídlová. A já jsem to věděl, že když, že tady, tady ta prostě, tady se nesmí parat, protože tady to bude bolet, ale 
to jsem viděl a modlil jsem se, že to nějak dám. Bohužel, jak jsem měl tu rotaci z toho body variálu ještě, tak jsem se vlastně, já jsem letěl na nohy, ale jak jsem se furt točil, tak jsem se přetočil na záda a dopad jsem po zádu, takže to lidské tělo na to není stavěné. No hned, jak jsem se do, dotknul těma nohama, tak jsem věděl, že to explodovalo. Jako. Takže, a bylo, a bylo vymalováno. Ale, no takže, neměl jsem si brát to tří kilo, že jo? To byla ta. Měl jsem se věnovat více tomu, proč jsem tam byl na těch závodech. A, a mohli tam dovést sypkou hlínu a nebylo by problém. A, takže, pak jsem, tam, pak jsem tam ležel na zemi, to bylo, to bylo to bylo asi jako, jsem měl tolik plánů, fakt i ty designy na ten Dakar a toho, je to můj tréninkový, fakt jsem i dřel, jako jak psychicky, fyzicky, ale tam člověk leží úplně na zemi, že jo. Tím tam viděl jsem, že ta pravačka je jako úplně na máč, se báli, si tam vůbec je. Ta levá jsem si chvíli myslel, že není tak zlomená, dokud se mi nezačala, nezačala tady hýbat, ale ležel jsem na zemi, říkám, tak, teď to všechno posral, tyvo, a je konec, a teď je ticho. A to jsou tak úplně stejný pocit, jako když jsem tam seděl v tom roce 2010 s tou zlámanou kličkou a říkal jsem si ty No takže, takže jsem z toho byl chviličku jako nesvůj. V první den, první den ještě, když to vypadalo, že přijdu o nohu, jako protože mi, jsem tam potrhal nějaký žíly, tak to byla docela drsná ta první noc. Tak, tak jsem byl trošičku na to, ale pak druhý den už jsem se pak nějak jako nastavil, že everything happens for a reason. A že mělo se to tak stát prostě a uvidíme, kam mě to teďka povede, takže jsem byl takový, já jsem byl fakt i v té nemocnici, já teď jak o tom píšu vlastně, dopisuju tu knihu, tak vidím, já, si, já, jsem, já jsem si nahrával videa, jsem je sebe sama. To zůstal v Níchově v nemocnici? Míchově, no, měsíc asi. A, a já jsem tam byl, jako fakt zažíval spousta srandy a velice pozitivních lidí mě jezdili navštěvovat a bylo to... Bylo to dobrý, akorát jsem si prostě myslel, že jsem si zlomil nohy, tak jako vždycky a měsíc, maximálně dva a, a budu ready, no. Akorát, že prostě to zraní, oni mi to i říkali, že to je jako dost blbý. Nakonec mi tam dali 43 šroubů, že jo, ty nohy do dneška jako ne, neumím běhat, ale už aspoň jezdím na motorce a už, už to bude rok za pár dní, jasně. Takže, takže to, s tím jsem nepočítal a... a když to věděl, tak bych se na tu 11. minutu, jak jsem strasný si tam stral, že jo. Jako to, se mi, to, je, to je v mém životě i tak, jako, že dělat víc věcí najednou prostě není pro mě. Není pro mě jako. Já potřebuju jeden cíl jako, a za ní mít a dělat si nějaký takový ty, jako moje biznisky kolem, ale mít jeden hlavní cíl a tomu se, tomu se věnovat. Uh, žena mi to říká moje neu, uh, taky pořád, že neumím, uh, když mi u nádobí, tak neumím poslouchat. <laughs> dvě věci na, dvě věci na, dvě věci na, na jednou chlapí předělat neumí. <laughs> říká se to, no, říká se to. No, takže já jsem takhle jakoby úplně, to byl trik, který byl pro mě víceméně trochu takový jednoduchý bodyvar, i když byl jako nebezpečný. A, ale takový má jako chybička, no, nemusel jsem si vzít tu novou motorku, nemusel jsem si prostě takhle eh, hecovat. Eh, tiskovku den po tom, co má mistrovství světa a... A mě u tohohle napadlo, rozumím tomu, děkuji za tu otevřenost, a mě u tohohle napadlo, jak to řešíš jako s pojistkama. Normál. Třeba tady tohle to musel být jako strašně drahý, jako to, to léčení a tak, platí ti to pojišťovna, nebo to platíš sám? Nebo? No naštěstí, naštěstí to má každý, kdo je v Čechách, si udělá licenci, ať už na mistrovství nebo na mistrovství republiky, tak zákonitě s tím si musíš udělat pojistku na to, že tě spravěj. A ty pojišťovny na, na to slyší, jo? To, já bych řekl, že lidi jako se nikdo nikdy nepojistí. Oni, oni ti nedají tu licenci, mm-hmm. aniž by si neuzavřel pojistku s tím autoklubem. Nebo s tou pojišťovnou, která je nasmluvaná no právě, no, ale je, ta pojišťovna je vlastně nasmluvaná, takže vlastně je na to připravená, že teda mm-hmm. bude tohle dělat. Mm-hmm. No taky, ale taky ono, já nevím, kolik lidí si v Čechách udělá licenci, ale oni mají taky asi hnedka 2000 nových zákazníků, takže ono to bude taky, jo. nějak to bude fungovat. A, jasný, jasný. A, potom, a potom ještě otevření, myslím si, že kooperativa je jediná pojišťovna u nás, která po, pojistí jako profesionální motokrosaři, freestyle, moto, krohditele lvů a tak, takže mám i normální jako havarijku jo. U, u, u kopky. Já a... jsem si říkal, no mě si z nemocnici v Německu to jako musela být docela darda. Asi jo, to, 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 tam, to je krytí, to je krytí. Mm, mm. A řekněme, prosím tě, ty si ještě než se dostanem dalším věcem, tohle byl asi nejtěžší úraz, chodíš dneska normálně, přijel na motorce, máš tady Harley. Teďka už se začínám, prodejnou. jenom neumím jakoby běhat, ale zase jsem měl, s, eh, tak jako já nevím, proč se to tak stalo, nevím, kudy mě ten život nikdo neví. A říkal jsi to přesně, že se nic nestane bez důvodu, no, tak no. asi tak to je. 
A ty si třeba ty triky potom už vymyslel sám svoje vlastní triky, anebo, nebo mám, jak, mám, jak se posunuješ potom dál, když už jsi jako mistr světa? No, pořád se zde jenom zlep, zlep, zlepší, že oni jsou třeba triky, které se udělali jenom jednou, dvakrát v historii, jako jeden, dva lidi a nikdo jiný už je nezopakoval. A nebo se zlepšuješ tak, že přidáš si třeba jeden tenhle super těžký trik do tvojí jízdy a snažíš se vylepšit nebo zdokonalit to provedení těch ostatních triků. A kopirujete se vzájemně, třeba vy, jestli jako jo, řekneš, že tento má dobrý, to zkusím taky udělat. Jo, 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 takhle, takhle se to vyvíjí ku předu, že jo. Tak mm-hmm. já, jsem udělal, já jsem vymyslel, já si myslím, že můj úplně jakoby největší úspěch v této trikobázi je surfer flip, což je takový, že si stoupneš na sedlo a nemáš nohy na stupačkách, stoupneš na sedlo a uděláš vlastně eh, takový back, backflip s tím, jo. Mm-hmm. Tak to jsem pojmenoval jako surfer a to je můj trik. A, a teďka, když se, já jsem byl dva roky jediný, kdo to kdy zkoušel jako a dělal a teďka ti mladěši už jich to dělá jako několik na světě, jo. takže to, to je fajn. A to je hezký pocit, ne? To vidět, jo, jo, jo. A oni to samozřejmě dělají ještě mnohem líp než já už teďka. Luke Ackerman, loňský mistr světa, takový jeden z mála těch mladíků, který se dotáhli na nás a všechny nás vystřílel, ale mm, já ho tak neberu, protože on s náma byl od 12. My jsme jezdili ty první jako mistrovství světa, tak on tam na 18, 80 jako 12 lety dělal backflipy s náma a jezdil tam na koloběžce s jeho bratrem ještě po depu, takže ten je sice mladý, ale je v biznesu stejně dlouho, stejně dlouho jako my a ten dělá ten můj trik jako naprosto brutálně, takhle bych ho v životě neudělal. No a co ten Dakar teda? Pojedeš ho nebo ne? Jaké máš plány? No, takže. Samozřejmě tím mým pádem, já jsem, já jsem si mě se podařilo i jako při, uh, já prostě neumím, tak jak nejsem motokrosař, podle mě, nebo endurák, ale že já jsem vždycky jako uh, se dokázal uživit tak, že jsem někde přijel něco, něco vyhrál a, a něco za to dostal, jo. A to, to jsem dost narazil v tomhle, protože tady v těchto těch rally disciplínách Dakaru tady jenom platíš prostě. A já jsem si řekl, jako, že, to, že to jako opravdu chci, že to je moje. A, ale nechci jakoby, si tam prozávodit veškerý všechno, co jsem si naspořil a barák za tu moji kariéru. Takže se ale podařilo se sehnat nějaký parťáky, který by se to nějak pošulalo. A tam samozřejmě tím mým pánem se to všechno zničilo. Takže jsem si loni na podzim udělal takový jakoby, fakt podle mě docela dobrý marketingový plán jako, a snažil jsem, kontaktoval jsem přes 200 firm, jako, jestli nechtějí do toho Dakaru se mnou, že bychom udělali nějaký projekt. Úspěch jsem fakt jako neměl skoro žádný. Naštěstí jsem, jsem ne, ne, úspěch jsem neměl žádný víceméně. Jeden můj kámoš mi řekl, hele, já do toho jdu s tebou, to, to mě baví, jako, tak, tak tenhle, ten srdcař. Pak ještě jeden, ale ten to vzdal teď, jak je ta korino. Ale <laughs> já jsem říkal, no tak jako, tak asi ne, jako. A to už i tam, já jsem měl takovou o, o, asistentku, jsem si našel, která mi pomáhala jako řešit tyhle maily s těma jako, firmama velkýma. Všichni mi fandili, jako, ale nikdo nechtěl vytáhnout ty kešáky, nebo to říkám. Tak jo, i když jsem říkal, že prostě ne, tak jsem, tak jsem, si, tak jsem se naprd, říkám, hele, ještě něco mám už, tak jsem si koupil motorku na, na, na rally, Dakarku, sám jako svoje, takže ji mám doma, říkám, tak mám motorku, začnu prostě takhle ze svého jezdit ty malý rally teďka a ne, uvidíme, co se stane. Přišla korona, všechny rally se zrušily, všechno se zastavilo, všechno se zastavilo tak, takže momentálně nevím, ale mám motorku na Dakar, každý den skoro jezdím na endurový motorce a dostávám do ruky tu zpát, zpátky tu techniku a úplně se hrozně bavím, jako tím ježdím na motorce, taky ty endurka a motocross, mě to tak, já jsem předtím, ten motocross, když jsem motocross byla prostě jako dřina, řehola, musíš vyhrát, musíš takhle a opravdu jsem se mačkal a teďka už se tím uh, prostě uh, bavím. A Freestyle Motocross je přečtená kniha už? Ne, tak já bych se pořád chtěl, uh, jak budu jezdit exibice, jako tady Gladiator Games, Masters of Dirt, uh, když se zadaří, já bych rád dělal takový, jakože jsem loni přeskočil ten barák, nebo před loni přeskočil barák, takový mediální projekty, který, který, který mě baví, protože jsou speciální, uh, takže to to, tohle, chci, tohle chci dělat, ale nechci se už jako dělat body variály na to, když někdo řekne na nějakých závodech, Jasne. že musím v ten den, že musím. 
takže to už se mi úplně nechce. Takže, ale na druhou stranu je to pořád moje obživa a uh, uh, takže to nechci jen tak zabalit, ale chci spíš se věnovat nějak rozvoji toho sportu a dělat nějaký takový cool věci, no, mediální skoky, Máš to bráku, exibice. ne? Toho se staráš nějak? Nebo to někde svojí Jo, od <laughs> Ne, tak samozřejmě s bratrem máme jako vynikající vztah, že jo. A on, tak on, když umřel otec, mu byly dva roky, takže já z něj byl 15, takže jsem ho tak trošičku vychovával pořád. A umí skvěle jezdit na motorce, já si myslím, že umí jezdit na motorce líp než já, jo. Tady to, jestli uvidí, tak bude mít velkou radost, ale co, co si budeme nakládat, on to viděl od malička všechno, pak byl u Jirky Jankovskýho, že jo, v týmu tam dřeli, takže on má ten bike skills eh, superovej. A samozřejmě začal zimě mistrovství světa, ty poslední rok. My jsme si řekli, že, že než to zabalím, tak musíme dát jedno pódium na mistrovství světa spolu. Jo, spolu, spolu. Takže se, jsem to trošičku pohlonil tady tím pádem a, a uvidím, jak se to bude vyvíjet a jestli se hecnu třeba na nějaký jeden závod, že bych se jako natrénoval a, a zkus, zkusili to tam dát. Ale ta konkurence jako těch prvních pěti nebo šesti na světě je opravdu velká. A, ale samozřejmě můžu tak on už je dostat, že už 24, on už ví všechno, ale děláme spolu pod Mall Brothers, dělám, te, letos jsme si poprvé pronajali celou arénu že jo, v Karlových Varech jako, a 2. května jsme měli mít naši první velkou show, ale samozřejmě všechno odsunuto, posunuto, Bůh ví, Bůh ví, jak bude, takže neustále v tom budu, jenom už prostě nebudu závodit to do mistrovství světa a ten čas, který jsem věnoval tomu tréninku na ty závody mistrovství světa, bych rád budu prostě věnovat týhle mojí nějaký rally kariéře, i když by měla dopadnout, anebo ne, ale prostě... A jako máš ambici v té rally kariéře, ten Dakar vyhrát, nebo... No, tak bednu, tak nebo plán, plán, plán byl, že první rok to tam nějak dojet, se tam seznámit, druhý už, už tam o sobě dát vědět a třetí rok přijmej z nějakou placku, no. Ale já si teďka můžu tady si říkat, co, ale jsou lidi, kteří mají s rally, mám mnohem větší zkušenosti než já. A i, v, takže já vůbec nemůžu, jakože, možná to ani nedojedu, ale takovýhle mám plán, jako, tak uh, uvidíme. Tak ty jsi ambiciozní, ne? Tak to takhle... Většinou, když jsem to naplánoval, tak to nějak dopadlo, tak, tak uvidím, jasný. ale bohu Na živit se chceš tím třeba za pět, za deset let? Uh, říkal jsem si, že by bylo fajn, to mám teďka v hlavě poslední dobu, to mě napadlo, jsem byl letos zase na Sri Lance, a protože tá, tam, já tam tak ho, jako, já mám čas na přemýšlení tam. Myslím si, že by bylo, že by bylo fajn udělat takovou jako při, dělat motorky, víš, Taký třeba bu, a, a čistou, buď přestavovat motorky, což, což se děje ve světě, a čistou náhodou se ke mně zrovna nedávno dostala nějaká studie nějakých pánů, co dělali v, v Javě a v Čezetě a chtějí postavit nějakou českou motorku a tak mi poslali už jíme, já musím nějak odpovědět, říkám, tak třeba Mám je PB jako pod s logo, už si říkám, že tře- třeba budu dělat motork. Ale mě spíš baví je, tohle, no ale jo, když jsme k tomu, u toho živení, tak vlastně jsem, já jsem udělal po tom zranění, jsem, já už jsem měl pár let v, v, v kupě, že protože se mě lidi ptají, jak jako se protahovat, jak cvičit, co dělám, jako že, takže já jsem dal vlastně po tom zranění do kupy takový workoutový program, který se jmenuje Podmol Get Fit www.podmolgetfit.cz, když někde podív- chce podívat, tam nějaká 21 denní výzva, je tam e, pět videí, jak, jak dělat jogu i s profesionálníma trenérem a joginkama, pět videí posilování, pět videí mého nějakého cvičení, co jsem si vymyslel. Mm-hmm. A je tam, e, e, ukazuju tam jak na meditaci, moje tři nejoblíbenější meditace, tam s nimi dělám. Takže e, e, Tohle to si myslím si, že bude třeba taky taková, může takovýhle může. online business, jakoby, kde předávání, předávání zkušeností toho, co jsem se já naučil. Je fajn. Do toho samozřejmě brand pod Mall Brothers, tak to se myslím si, že velmi líbí a máme dobrou základnu a, 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 ten, a, fun, a funguje to, takže já neustále vybírám nějaký nový materiály a teďka šijeme zrovna právě kolekci na, na cvičení, právě, která se bude dávat i po, pro motorkáře pod, pod ortézy a pod chrániče, aby tě to nedřelo. Uh, No to jsem tam nějaký pozemek, jako něco Spousta tam pořád řeším něco. Ale no, poslední otázku máme, jenom to mě teď napadlo. A co ty a Hollywood, jako třeba když jste takový jako motorkáři, skokání jsou akční filmy? To by to, to něco, jsem, nebo, to, nebo to byly by... nějaké možnosti, nebo? Ne, mně by se to líbilo, jako tý, můj kamarád Robí Madison, který, který je vlastně ten nejlepší motorkář teďka v Hollywoodu, dělá Jamesa Bonda a dělá tady ty, tak 
tak to vypadá, že to je velice zábavná práce, něco, co by mě i bavilo a bylo by to hlavně zase úplně něco nového. Ale nějak jsem se k tomu neumím dostat. Já vím, že, nějak, že jsou kluci ve filmce, myslím, že Kuchta je ve filmce a že ti to nějak dělají, ale na druhou stranu já už taky chci tak trochu jako víc klidu v tom životě, jo, si jo, tak jako všímám. Víš, já jsem pořád se za něčím hnal a, a, a snažil se něco dosáhnout. A, ale teďka, jako už mám medaily, jsme se si si tam máme jízdění, jsme mám nějaký prachy, jako udělal jsem nějaký věc, odkaz už nějaký bude, i když se, se stane cokoliv. A teďka mi stačí, když si jako naliju sklenku červeného a, a, a čumím půl hodiny na strom, co mi roste na zahradě. A je to velká radost, že? Hmm. Libore, moc děkuju. Mohli bychom povídat ještě dlouho, protože to jsi řekl renesanční člověk. Renesanční člověk, já doufám, no, může se stát, že se ještě potkáme a natočíme druhý díl. Se čvíli, jo, se já jsem myslel, že. Ne, 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 děkuji moc. Přátelé, já jsem si to užil. Nevím, jak vy, doufám, že taky. Podle mého soudu to byly jedny z nejlepších motopolků, protože. Jako, jo, to se na to pak podívám. Jsi neuvěřitelný, jako, no, jak říkám, renesanční člověk se spoustou zájmů, zážitků, ale mm. je z tebe pořád se ti strašně, jako by mě, na mě to tak jde, jako pozitivní energie a to je, to je radost, pořád se usmíváš, je to hrozně příjemný, díváš se dopředu s optimismem, s chutí, máš neustále plány, prostě radost. Díky okay. moc, hele, já děkuju. užil jsem si to a okay. přátelé, doufám taky a Podívejte se příště na zase nějaký nový motoplky s někým novým, určitě stejně zajímavým, jak byl náš dnešní host Libor Podmol. Tak se mi to hezky a jezdíte s rozumem.